ओके ओके डन गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल दिस प्रेजेंट इवनिंग आई प्रेशर यू ऑल टू मेक इन दिस वेब वर्ल्ड इन फ्रॉस वर्ल्ड we intend to implement everything immediately while this is the case reading your book has become less even writing and publishing your book is a rapid we live in force your face world nowadays the social media like sms fb insta uh, twitter etc all help to reach quickly and it take one of our part to communicate now we are in a state where our thinking is reduced we forget that we are traveling to work this in this current situation our sign letters book right now have act as part of book publishing and unites us to create valuable works in order to take good reading have it an intellectual thinking to the future generation book interview is organized today our form is not only book publishing but also a step ahead it honors the authors of the book and it gives you suitable award among them the first book publisher was awarded the title of h trip in our form it again awarded the same author for the second book in name of adipuchamal this act of bringing creativity and thought to the world in a highly commendable our form as organize a wonderful excel today excel even today where we will interview the author of most outstanding book through his speech today special day what day bardia மகாகவிங்கிறீங்களே <laughs> அதாவது இதயத்திலிருந்து ஒரு தூரல் நகர்கோயில்கோயில் Answerable to interviewer, book author, poet, author, Murthy. Welcome, sir and ma'am. I cordially invite our respected director, Dr. Kavishan, ma'am, Dr. Tamil Chilvi, ma'am, and Sangu Ghanayi, Tenmai, ma'am, and coordinator, Kavanjal Udaya, sir, who will give greetings. I wish to thank everybody for giving this opportunity in this program. இந்த இனிய நாள்ல நம்ம பாரதிய பிறந்த நாள்ல என்னடா இங்கிலீஷ் பேச சொல்றாங்கல்ல ஒரு மொழி கத்துனா ஒரே ஒருத்தர் சமம் ரெண்டு மொழி பேசுனா ரெண்டு பேரு சமம் ஆனா ரெண்டு பேரா கொஞ்சம் குண்டாதாரம் இருக்கனா அதான் ரெண்டு மொழி பேசி பாக்கலான்னு பேசுங்க இப்ப பாரதிய பிறந்த நாள்ல அந்த கவிஞரோட ஞாபக நினைவாக நமக்கு இன்னைக்கும் பாருங்க இதயத்துல இருந்து ஒரு பிரிவு ஒரு சாரலாக அந்த பாரதியாரின் ஒரு அப்படியே தலைமுறை தலைமுறையா வர்றப்ப இன்னைக்கு நம்ம இயக்குனர் அவர்கள் கரெக்டான ஒரு தலைப்பா இந்த நேரத்துல இந்த தருணத்துல அவரு நினைவாக இன்னைக்கு எடுத்து என்பது மிகச்சிறந்த சால சிறந்தது இல்லைங்களா அதுல இன்னைக்கு வாழ்த்துறை வழங்கி இருக்கும் நம்மளுடைய தமிழ் மொழிக்கினே உரியதாக உள்ள உரியவராக உள்ள தமிழ் மொழி தமிழ் செல்வி அவர்களே வாழ்த்துறை வழங்க அன்புடன் வரவேற்கிறேன் எல்லாருக்கும் 
இணையத்தில் இணைந்திருக்கும் அத்துணை தமிழ் உறவுகளுக்கும் என் தமிழின் வணக்கம் இன்றைய நாள் அருமையான ஒரு நன்னாள் பாரதியின் பிறந்த நாள் ஆம் பாரதி இவரை பற்றி சொல்லிவிட்டு பாரதியோடான நிகழ்வுக்கு நுழையும் இப்பெயரை உச்சரிக்கும் போதே கவிதைகள் நம் நாவிலும் புதுகளித்து வந்து அமர்ந்திடுது பாரதி இந்த பெயரை எங்காவது பார்த்தாலே நம் கருவிழி பாதை சொல்லே சூரியனும் இடம்பெயருது பாரதி இப்பெயரை எழுத எத்தனை கையிலே புது புது உணர்ச்சி பூர்வ கருத்துக்கள் நம் விரல்களை விட்டு புறப்படுது பாரதி தமிழை எழுப்பி நடமாட விட்டு முப்பத்தி ஒன்பது வயதிலேயே திரும்ப வராத ஆள் நித்திரைக்கு துணை போனவன் பாரதி தமிழ் பானைக்குள் கவிதை பாலூற்றி காய்ச்சியவன் பாரதி தமிழ் மூங்கிலை தேமதுரை இசைப்பாடு புல்லாம் குழலாக்கி ரசித்தவன் பாரதி தமிழ் தோணியினை கப்பலாக்கி மொழி கடலில் ஓடவிட்டவன் பாரதி பெண் அடிமை வேலிகளை உடத்தி உடைத்து எரிய சொன்னவன் பாரதி தமிழ் வயலினை வரி எழுதுகோள் என்ற கலப்பையினால் உழுதவன் பாரதி தமிழ் கிணற்றை தூர்வாரி வீர என்ன மொழி நீரால் நிரப்பினவன் பாரதி தமிழ் செடியை ஆள விருட்சமாக்கி தமிழர் நெஞ்சிலே விழுது விட வைத்தவன் பாரதி தமிழ் தேவதைகள் கண்ணம்மாவை காதலியாக்கி செல்லம்மாவை மனம் புரிந்தவன் பாரதி தமிழ் தாயை படித்த உதடுகளை அக்ரோஷ எழுத்தால் இருக்க தைத்தவன் மொத்தத்தில் பாரதி தமிழ் பூஞ்சோலையை கண்ணன் உலகம் நந்தவனமாக்கி அழகு பார்த்தவன் என்ற கவிதையை முன்னிலைப்படுத்தி இன்றைய தினத்திலே பாரதிக்கு பாமாலையை கொடுத்து இதோ நாம் கலை மற்றும் கலாச்சார மன்றம் பெருமையுடன் வழங்கும் நூலாசிரியருடன் நேர்காணல் நல்லதொரு கவிஞர் பாரதியை முன்னெடுத்து செல்கின்ற ஒரு கவிஞரின் அவருடைய நூலோடு அந்த எழுத்தாளரோடு நேர்காணல் நிகழ்வினை நாம் அகமகிழ நுழைகின்றோம் இந்த நிகழ்வில் நெறியாளிகை நிகழ்த்தி இரு மொழிகளின் நெறியாளிகை நிகழ்த்தி அமர்ந்துள்ள இந்த நூலின் பெயர் அழகான ஒரு பெயர் ஆம் இதயம் மூளை அறிந்திராத கண்கள் இதயத்துக்கு மட்டுமே உண்டு ஏனெனில் அறிவுக்கு தெரியாத பல காரணங்கள் அந்த இதயத்தில் உண்டு என்ற வாக்களின் வரி கொடுத்து நெறியாளிகை செய்த சகோதரி சத்யாவை வாழ்த்தி அகமகிழ்கிறோம் தொடர்ந்து நம்மிடையே முன்னிலை வகிக்க உள்ள இயக்குனரும் சென் கலை மற்றும் அந்த கலாச்சார மன்றம் நிறுவனருமான நம் தோழி முனைவர் கவிசன் அவர்களை கூடாரங்களை தனித்தனியாக அமைத்து வையுங்கள் ஆனால் இதயங்கள் சேர்ந்து இருக்கட்டுமே ஏனெனில் இதயம் என்பது ஒரு சிறந்த தர்க்கவாதி என்ற சென்ட்ரல் பிலிப்ஸ் அவர்களின் அந்த வரியோடு வாழ்த்தி அக மகிழ்கிறேன் தொடர்ந்து என்னை தொடர்ந்து வாழ்த்துறை வழங்க உள்ள பன்முக நாயகியும் என் தோழியுமான தேன்மொழியை இதோ இதயத்தின் மொழிபெயர்ப்பு தான் இந்த வாய் சகோதரிகளின் இதயம் வாடாத மலர்ந்த மலர் என்ற டபிள்யூ பீச்சர் அவர்களின் வரி கொடுத்து வாழ்க்கை அக மகிழ்கிறோம் தொடர்ந்து என்னை தொடர்ந்து வர உள்ள சகோதரர் இதயம் இதயம் என்பது அறிவை விட உயர்ந்தது என்ற காந்திஜியின் அந்த வரி கொடுத்து வாழ்த்து அக மகிழ்கிறோம் எழுத்தாளரும் கவிஞருமான நம்முடைய இனிய சகோதரர் ஆர் கே மூர்த்தி அவர்களின் எழுத்து நிறைந்த அந்த நூலினில் ஏழை இதயத்தின் மகிழ்வை இறைவனுக்கு தேர்வானது என்ற அண்ணாவின் வரையெடுத்து அவரை வரவேற்ற அக மகிழ்ந்து வாழ்த்தியும் அக மகிழ்கிறோம் அவரை பற்றி நேர்காண நிகழ்த்த உள்ள அருமையான சகோதரி ஜெயராஜ் அண்ணபாக்கியம் பெண்கள் கல்லூரி அஹ் பெரிய குளத்தை சார்ந்த அவரை நேர்காணல் நிகழ்த்த உள்ள நம்முடைய சகோதரியை இதோ அக மகிழ வரவேற்று அதுவும் ஆண்டவனுக்கு இரண்டு உறவிடுகள் உண்டு ஒன்று சொர்க்கம் இன்னொன்று நன்றியுள்ள இதயம் என்ற வரியெடுத்து 
ஐசக் வால்டன் என்பவரையும் வரியெடுத்து வாழ்த்தி அக மகிழ்கிறோம் வாருங்கள் வேறியவர்களை இத்தனை பேரையும் எனக்கு வாழ்த்துறை வழங்க வழிவகை தந்த நம் சகோதரிகள் அத்துணை பேருக்கும் நன்றி பாராட்டி இடம் சேர்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ஒன்னு சொல்ல நான் ஆசைப்படுறேன் நான் வாடாமல் நான் இன்னைக்கு பாத்துட்டேன் நீங்க பாத்துருக்கீங்களா பாரதி பிறந்த நாள் தெரியும் முதல்ல கவிதையை பத்தி பேசுவோம் இதயத்தின் சாரல பத்தி பேசுறப்ப இங்க ஒரு தூரல் வந்து உட்கார்ந்து இருக்கு பாருங்க தொடர்ந்து என்னன்னு தெரியலன்னு யோசிச்சோம் பாரதியாருடைய பிறந்த நாளாக இருந்தாலும் கூட அவருக்கான கவிதையை இன்று நடத்தியிருக்க வேண்டும் கவியரங்கத்தை ஆனால் நாம் ஏற்கனவே சென்ற வாரம் கவிஞர் கலியமூர்த்தி ஐயா அவர்களது நேர்காணலை வைத்திருந்தோம் மழையின் காரணமாக மிக்ஜா புயலின் காரணமாக அது இந்த வாரமாக ஒத்தி வைக்கப்பட்டு உள்ளது பாரதியாருக்காக மீண்டும் ஒரு நாள் ஒத்தி வைத்தால் உயிருள்ள கவிஞன் வருத்தப்படுவார் என்கின்ற எண்ணத்தினால் அந்த நிகழ்ச்சியை எக்காரணத்தை கொண்டு மாற்றக்கூடாது என்ற காரணத்தினால் அந்த நிகழ்வு இன்று இருக்கட்டும் பாரதியாரின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு கவிதை கவி அரங்கத்தை நாளை மாலை ஏழு மணி அளவில் வைத்துக் கொள்ளலாம் என்று சென் கலை மற்றும் கலாச்சார மன்றம் முடிவெடுத்தது நன்றி வாடாமல்லி மலர் மன்னிக்கவும் புரட்சி கவிஞர் அவருடைய ஆசானா இருந்த பாரதியார் வந்து குரல் கொடுத்தார் இங்க வந்து இருக்கிற ஒரு இவர் வந்து புரட்சி கவிஞர் சொல்ல முடியாது மென்மையான கவிஞர்னு சொல்லணும் ஏன்னா அப்ப வந்து அவர் வந்து ரொம்ப மென்மையானவராக இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறோம் அவருக்கு நம்ம புரட்சி பெண்கள் எல்லாம் சேர்ந்து செய்தா கூட அது பாரதியாருக்கு நம்ம ஆனர் பண்ணபடிதான் ஆகும் நான் நினைக்கிறேன் அதனால வந்து இது கொஞ்சம் இப்படி மாத்தி பண்ணுவோமே எல்லா பெண்கள் பெண்கள் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இன்றைய நூற்றாண்டில் நம்ம வந்து அவங்கள கொஞ்சம் சிறப்பிப்போம் வெகு அழகான ஒரு முன்ன முன்னெடுப்புடன் இந்த நூலை அவங்க வந்து நம்முடைய கவிஞர் கலியமூர்த்தி அவர்கள் வெகு அழகாக அந்த ஆங்கில புத்தகத்தை நம்முடைய சென் நெக்சஸ் கலை மற்றும் கலாச்சார மன்றத்தின் சார்பாக அவங்க வந்து வெளியிட்டு இருந்தாங்க இந்த புத்தகத்தை நம்ம எல்லாம் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு போயிருந்தோம் எல்லாருமே அதை வந்து ரொம்ப சிறப்பாக செய்தோம் பல புத்தகங்கள் வெளியீடில் இருக்கும் போது இந்த புத்தகம் ஆங்கிலத்தில் இருந்தது அவருடைய அந்த போயம்லாம் வந்து படிக்கிறதுக்கே ரொம்ப இனிமையாக நிச்சயமாக ஏன்னா அது மனதில் இருந்து வரும்போது அந்த அந்த சாரல் வந்து நமக்கு எல்லாம் அப்படியே தூவி நம்மை வந்து இதமான அணைய வைக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதற்கு வந்து நமக்கு அதை விரிவாக எடுத்து சொல்வதற்கு வந்திருக்கின்ற நம்முடைய பெரிய குளம் பெரிய குளத்தில் இருந்து வந்திருக்கின்ற அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் ஃப்ரம் இங்கிலீஷ் டிபார்ட்மெண்ட் வேற அவங்க சொல்லவே வேண்டாம் பிச்சு உதிர போறாங்க நமக்கு வந்து இந்த ஏபிசிடி வரலையும் தான் தெரியும் அதிகம்னா இசட் வரலையும் தெரியும் இவங்க எல்லாம் என்ன சொல்ல போறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கறதுக்கு காத்துட்டு இருக்கோம் அப்புறம் இந்த அன்னபாக்கியம் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ்ல இவங்க வந்து அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸரா தேடியில ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்து அருமையாக ஹோஸ்ட் செய்து கொண்டிருக்கின்ற சத்யா 
அவர்கள் வந்து ரொம்ப அதாவது எப்படி சொல்றது அவங்க உடல்நிலை சரியில்லை என்று அவங்க சத்தியம் பண்ணி சொன்னா கூட எங்களால நம்ப முடியல அந்த அளவுக்கு ஒரு கலகலப்பா அழகா இனிமையா இந்த இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து எடுத்துட்டு போறாங்க அவங்களுக்கு நம்முடைய மனமார்ந்த வாழ்த்தினை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் குறிப்பாக இந்த ஆத்தர் இந்த புத்தகத்தினுடைய ஆத்தராக இருக்கின்ற நம்முடைய காரைக்குள் காரைக்கால் களியமுர்த்த ஐயா அவர்களுக்கும் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அதே போன்று அந்த அங்க விழுந்த விழுக்கூடிய அந்த சாரல்களையும் தூரல்களையும் நமக்கு எடுத்து வந்து விசிற இருக்கின்ற நம்முடைய சுபா அவர்களுக்கும் வாழ்த்துரை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் வெகு அழகாக நமக்கு வந்து வெல்கம் ஆற்ற சொன்ன நம்முடைய முனைவர் தமிழ்ச்செல்வி அம்மா அவர்களுடைய அந்த ஸ்பெஷாலிட்டியே அவர்கள் வந்து அந்தந்த வரிகள் எல்லாம் நினைவு கூறும் வகையில் பல வரிகள் பல இடத்தில் அது இலக்கியமாக இருந்தாலும் சரி தற்கால கவிஞர்கள் பாடியதாலும் இருந்தாலும் சரி பல இடத்தில் இருந்து அவர்கள் தேடி எடுத்து வந்து நம்மை வாழ்த்துவார்கள் அந்த வாழ்த்து மனை மழையில் நானும் உங்களுடன் சேர்ந்து நனைந்தேன் அதில் மகிழ்ச்சி அவர்களையும் மனமாற வாழ்த்துகிறேன் இதற்கெல்லாம் ஒரு முத்தாய்ப்பு வைப்பது போல இதையெல்லாம் நமக்கு எல்லாம் ஒருங்கிணைத்து கொடுத்து இதையெல்லாம் ஆர்கனைஸ் செய்யக்கூடிய அந்த ஒரு முக்கியமான நபராக ஒரு இந்த உடலுக்கெல்லாம் தலை இருப்பது போல நமக்கெல்லாம் ஒரு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஒரு ஆதாரமாக இருக்கின்ற நம்முடைய டாக்டர் கவிசன் அவர்களையும் அன்புடன் வாழ்த்துறை வாழ்த்துறை வழங்கி அவர்களை நான் வணங்குகிறேன் தொடர்ந்து வணங்குகிறேன்லாம் ரொம்ப பெருசால நினைச்சுக்காதீங்க அப்படி வணங்குகிறேன்னா வாழ்த்துறை வணங்கி மகிழ்கிறேன் ஏன்னா அவங்க என்னை விட சின்னவங்க அதனால பெரியவங்களா இருந்தா வணங்கிடுவோம் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல ஆஹ் அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னும் நிறைய பேர் இந்த நிகழ்ச்சியில வந்து பங்கேற்று இருக்காங்க இதெல்லாம் பார்க்க போறாங்க உங்களுடன் சேர்ந்து பார்ப்பதற்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கிறேன் இது வந்து அவர் முதலே வந்து சொல்லிட்டார் அண்ட் ஆன்தாடக்ஸ் ஆஃப் போயம்ஸ் அந்த போயம்ஸ்னுடைய கலெக்ஷன்ஸ் அதெல்லாம் வந்து நமக்கு பார்க்க பார்க்க கேட்க கேட்க எதுல எங்கெங்க தேன் சொட்ட போதுன்னு தெரியல அதையெல்லாம் நம்ம வந்து ரசிக்க காத்து கொண்டிருக்கும் அதனால் மேலும் அதிக நேரம் எடுத்துக்கொடாமல் உங்களுக்கு அனைவருக்கும் என்னுடைய மனதார வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு விடை பெறுகிறேன் நன்றி நீங்க பெரிய குளத்துல இருந்து வரீங்களா இங்க வாங்க நிறைய குளங்கள் இருக்கு இந்த வாரம் வந்தீங்கன்னா சென்னையில குளமா இருக்கு ஒரு குளம் மட்டும்தான் இருக்கு சென்னையில நல்ல அதாவது இது மாதிரி இது மாதிரி இடத்துல நீச்சல் தந்து நல்லா இருக்கும் இல்லீங்களா இப்ப வந்து நம்ம இதயத்துல கொஞ்சூண்டு ஒரு சந்தோஷமா நிகழ்ச்சி ஒண்ணு நடந்ததுன்னா இது மாதிரி இணையவழி மட்டும்தாங்க அதுல குட்டிக்கோண்டு தூரல் வந்துச்சு அப்படிங்கிற சந்தோஷமா இருக்குல்ல ஒரு நல்ல ஒரு சாயங்காலம் டைம்ல லைட்டா ஒரு மழை பெஞ்சா லைட்டானா பட்டும் படாம ஒரு மழை அதை ஊட்டி போறப்ப ஒரு மழை பெய்யும் பாருங்க அந்த மாதிரி மழை அப்படி போனா சந்தோஷமா இருக்கும் அந்த நினைவுகளை அப்பப்ப எங்க டைரக்டர் அப்பப்ப குடுத்துட்டே இருப்பாங்க நாங்க சோர்வா இருக்கிறப்பெல்லாம் சோர்வா கேந்திரி 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 இங்க கொஞ்சம் வெஞ்சு வெளில பாருங்க வெளில பார்த்தா நம்ம சோர்வெல்லாம் போயிடும் சோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நேரம் களைப்பா இருக்கிறப்ப எல்லாம் எனக்கு என்ன பொதுவா மத்தவங்க பத்தி எனக்கு தெரியல ஆனா என்ன உசு பேசுறதுல அவங்கள மாதிரி யாரும் கிடையாதுங்க எதையா ஒண்ணு சொல்லணும் அதுக்கு நம்ம ஏதாவது மைனஸ் சொன்னா அந்த மைனஸ் அப்படியே பிளஸ் ஆக்கி ஆஹ் நம்ம ஏன் மைனஸ் சொன்னோம் நம்மள தேக்க வச்சிருவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு மனநில எல்லாருக்கும் வராது அது வந்து அவங்களுக்கு கொடுத்த கிஃப்ட் அந்த கிஃப்ட வந்து எல்லாருக்கும் போய் சேரும்ன்றத அந்த கரெக்டா இருக்காங்க எல்லாருக்கும் கொண்டு போனோம் நான் தாம் பெற்ற இனிம பெருகி வையகம் அந்த வார்த்தை கரெக்ட் பொருந்தி கொடுத்திருக்காங்க நம்ம பாருங்க இதயத்தை ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு செயல் செய்யணும் இதயத்துல இருந்து பண்ணணும் எண்ணங்கள் இதயத்துல இருந்து கண்ணுல பார்க்கணும் கண்ணு அப்புறம் எல்லாரும் பார்க்கணும் கரெக்டா சூஸ் பண்ணி செலக்ட் பண்ணிருக்கேன் பாருங்க வாழ்த்துக்கங்க இன்னும் நிறைய பண்ணணும் நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து இன்னும் கை கோத்து மேல வரணும் எனக்கு ரொம்ப ஆசை எல்லாரும் செய்வீங்க இல்ல நல்ல நாள்ல ஒரு சின்ன வேண்டுகோளை வைக்கிற எல்லாரும் இணைஞ்சு இன்னும் நல்லா வரணும் இன்னொரு பெரிய பெரிய நிறைய ப்ரோக்ராம் பண்ணி நம்ம டிவியில் வரணுங்க வைக்கிறேன் ஆரம்பிக்கல நம்ம நிறைய வேண்டுதல் இருக்கும் அதெல்லாம் நிவர்த்தி பண்ண முடியாது 
இன்னைக்கு ரெண்டு பேரு தீவிர கொஸ்டினோட தீவிர ஆன்சரோட ப்ரிப்பர் எக்ஸாம் அப்ப டே ஏதாவது மறந்துருவோன்ட்டு அந்த நான் பாக்குறப்ப ரெண்டு புக் எல்லாம் பாத்துட்டு இருக்காரு நான் வெல் ப்ரிப்பர்டா இருக்கேன் எதை கேட்டாலும் சொல்லுவேன் ஏன்னா இதயத்தில் எழுதும் தானே எதை கேட்டாலும் சொல்ல வரலாம் இல்ல பர் கொஸ்டின் நான் இப்பதான் எக்ஸாம் இது காலேஜ் முடிச்சுட்டு வந்தேன் இருந்தாலும் காலேஜ்லயே ப்ரிப்பேர் பண்ணி வந்திருக்காங்க பசங்களுக்கு கொஸ்டின் ப்ரிப்பேர் பண்றாங்களோ இல்லையோ எப்படி எல்லாம் கேட்டு பண்ணணும் எப்படி எழுதுனாரு அதை எழுதலாமா இது எழுது இதை குடுக்கலாமா அதை கேட்கலாம் பசங்களை கேள்வி எழுதி இன்னைக்கு ஃபுல்லா இன்னைக்கு தாங்க காலையில இருந்து இதாங்க படிக்கிட்டு இருந்தாங்க காலையில பத்து மணில இருந்து சாயங்காலம் நாலு மணி இதே வேலையா இருந்திருக்காங்க பசங்களே கிட்ட சேர்க்க விடலங்க இவங்க பாத்துக்கோங்க எல்லாம் எந்த அளவுக்கு எழுச்சியா இருந்திருக்காங்க பாத்துக்கோங்க ஆரம்பிக்கலாமே ஸ்டார்ட் தியூசிக் வணக்கம்மா உங்களுடைய நெட்ஒர்க் ரொம்ப லோவா இருக்கு feelings. our emotions recollected in tranquility likewise the other uh, kavinyar r kalimurthy has played an integral role in writing poems under the title bristling from the heart so human being should have aesthetic sense by proving this mentioned so in one of his poems he mentioned a thing of beauty is a joy forever and the beauty lies in sweet language of the children here are the mentioned as child on and god or same De- dependence or independence poem really thought provoking so many poems he has mentioned so i read all his poems no time to love and nobody to love reveals the mind of individual so for understanding the mind of you he has written a poem titled the invisible valentine here he mentioned once is an incident twice is a happening and thrice is a acceptance he never have i ever is explained childhood greenery so he has mentioned so many poems and from the beginning to the end i enjoyed the poems and i wish all the best for many creative works at this juncture i am so happy to interview with our writer dr kavinyar kalimurthy so first of all i can ask one thing so when did you first realize you wanted to be a writer happy evening to all sir romba konjam tamil la pesalam nenikira when did you first realize you wanted to be a writer tamil la konjam pesalam ena kavithaiyil vandu romba simple konjam konjam pesalam enna இருந்தாலுமே கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் தமிழ்ல பேசணும்னா இன்னைக்கு வந்து கவிதைகளோட மகா குரு பாரதியாவோட பிறந்த நாள் ஆஹ் எங்களுக்கும் ஆத்மார்த்த குரு ஏன்னா அந்த அந்த துணியில இருந்து வந்தவங்க தான் நாங்க முதல்ல என்ன பத்தி இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றதா இருந்தா நான் வந்து கிட்டத்தட்ட என்னோட காலேஜ் டேஸ்ல இருந்து எழுத ஆரம்பிச்சது அதை வந்து அப்படியே டெவலப் ஆகி வேலைக்கு போக ஆரம்பிச்ச பிறகு வேலையில் இருக்கிறவங்களை பற்றி உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவங்களை பற்றி எழுத ஆரம்பிச்சது அதை அப்படியே வந்து எழுதிட்டு வரும்போது அப்பப்போ பத்திரிகைகளுக்கு அனுப்புவேன் பிஸ்வம் போகணுன்ற ஒரு ஐடியாவே இல்லை அப்புறம் கொரோனா வந்தது அதுக்கப்புறம் தான் அதாவது முதல்ல வந்து இங்கிலீஷில் எழுத ஆரம்பிச்சு கொரோனா டைமில் தான் நான் வந்து தமிழில் எழுத ஆரம்பித்தேன் அதாவது இப்போ இன்டர்நெட்டில் நிறையா பாரதி தமிழ்ச்சங்கம் அப்புறம் வந்து பைந்தமிழ் தமிழ்ச்சங்கம் இந்த மாதிரி நிறைய தமிழ்ச்சங்கள் இருக்கு டெய்லி ரெண்டு கவிதைன்ற மாதிரி கிட்டத்தட்ட அப்போ மூணு புஸ்தம் போகிற அளவுக்கு தமிழில் கவிதைகள் புக்கு இருக்குது ஆனால் இந்த பேஷன் ஆரம்பித்ததுனால முத முதல்ல இங்கிலீஷில் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கும்போது தான் உங்கள் நம்ம கவிதாசன் அவங்களோட வைரமுத்து பிறந்தநாளுக்கு கவிதைகள் நான் எழுதினோன்னா அந்த அமைப்பு அந்த குழு அந்த தோழிகள் இது எல்லாம் எனக்கு பிடிச்சிருந்தது ஆனால் தான் முதல் புக்கு அவங்க மூலமாக வரணும்னு சொல்லிட்டு சென்னைக்கு மூலமாக நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பண்ணேன் 
அது ராசியான கையின் நினைக்கணும் ஏன்னா இப்ப கிட்டத்தட்ட செகண்ட் எடிஷனுக்கு வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட இப்ப இதுலயும் ஏற்கனவே அமேசான்ல வந்து நாங்க வந்து சாப்ட் காப்பி தான் கொடுத்துருந்தோம் இப்ப அமேசான்லயும் பிளிப்கார்ட்லயும் ஹார்ட் காப்பிக்கு இது புக் பண்ணியாச்சு அது இல்லாம பாண்டிச்சேரி ஸ்டேட்ல ரீசெண்டா ஒரு சர்க்குலர் ஒன்று வந்திருக்குது அதாவது ஒன்லி பாண்டிச்சேரி ஸ்டேட்ல பிறந்தவங்க புக்ஸை தான் நாங்க வந்து இது பண்ண போறோம் அதுக்கும் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியாச்சு இது எல்லாமே ஒரு ராசியான கையில் தான் நான் நினைக்கிறேன் அதனால இன்னைக்கு வந்து இந்த நூலக வந்து கலந்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் இப்ப மேரி சுபா கேள்வி கேட்கலாம் நான் ரெடி படிச்சேன் <laughs> 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 அங்கே படிக்கும்போது எங்களுக்கு வந்து லூது சாமி சார்னு சொல்லிட்டு ஆங்கிலோ இந்தியன் ஒருத்தவர் அவர் தான் எங்களை கிளாஸ் டீச்சர் அவர் வந்து அவர் கிளாஸ் வந்து நாங்கள் மிஸ் பண்ணவே மாட்டோம் நான் டீட்டெயில் அவர் தான் எடுப்பார் நான் டீட்டெயில் சார்லஸ் டிகன்ஸோட ஆலிவர் ட்விஸ்ட் தான் அப்போ வந்து எங்களுக்கு வச்சுருந்தாங்க அந்த ஆலிவர் ட்விஸ்ட் கதையை வந்து அவர் சொல்கிற விதத்துலேயே எங்களுக்கு வந்து அப்படியே கண்ணில் படம் ஓடும் அந்த இங்கிலீஷு சிம்பிள் இங்கிலீஷு அந்த கதைகள் இதே மாதிரி நிறைய புஸ்தகம் வந்து அவர் தான் எங்களுக்கு வந்து இந்த படிக்கிற ஹேபிட்டை கொண்டு வந்தார் இப்போ படிக்கிற ஹேபிட் வந்து வந்த பிறகு காலேஜ் லெவலில் வரும்போது தெரியும் இப்போ 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 இது ஷேக்ஸ்பியரோட கவிதைகள் தெரியும் அதே மாதிரி வேர்ட்ஸ் ஒர்க் கீட்ஸ் ஷெல்லி பிரிட்டன் இங்கே எல்லாம் படிக்க 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 ஒரு ஆர்வம் வர ஆரம்பிச்சிது மில்டனோட பேரடைஸ் லாஸ் அதே மாதிரி கீட்ஸோட இஃப் விண்டர் கம்ஸ் கேன் ஸ்ப்ரிங் பி ஆர் பிகைண்ட் அதே மாதிரி எ திங் ஆஃப் பியூட்டிஸ் எ ஜாய் ஃபார் எவர் இதெல்லாம் படிக்க படிக்க இங்கிலீஷில் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஈர்ப்பே வர ஆரம்பிச்சது அதே நேரத்தில் சைட் பை சைட் பாரதியார் இவங்களையும் இவங்களும் ஈர்த்தாங்க ஆனால் முதல்ல நம்ம வந்து இங்கிலீஷில் எழுத ஆரம்பிப்போம்னு சொல்லிட்டு அப்போ தான் எழுத ஆரம்பிச்சேன் நான் இன்ஸ்பிரேஷன் பார்த்தா இங்கிலீஷை பொறுத்த வரைக்கும் கீட்ஸ் வேர்ட்ஸ் ஒர்க் ஷேக்ஸ்பியர் கண்ணதாசன் வந்து தமிழில் வந்து நம்ம அதாவது க பாரதியார் பாரதிதாசன் கம்பர் கம்போ அந்த மாதிரி இப்போ சம காலத்தில் பார்த்தா இப்போ கண்ணதாசன் கண்ணதாசன் வந்து எழுதிப்பார் ஒரு படத்தில் பெண்ணோடு பிறந்தும் பெண்ணோடு வளர்ந்தும் பெண் மனம் அறியவில்லைன்னு ஒரு வார்த்தை எழுதிப்பார் அதை வந்து ஷேக்ஸ்பியர் அப்பையே ப்ரைரிட்டி தை மன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் அதை வந்து ரொம்ப எளிமையாக சங்ககால பாடல்களாக இருக்கட்டும் இலக்கியமாக இருக்கட்டும் கண்ணதாசன் அதை வந்து ரொம்ப எளிமையாக பிடிச்சாரு அப்படியே வாலி பயணம் தொடர்ந்து வந்துட்டு இருக்காங்க இவங்க தமிழ்ல ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் இங்கிலீஷை பொறுத்த வரைக்கும் ஷேக்ஸ்பியர் அப்புறம் பள்ளி பருவத்தில் அதான் சொல்லணும் அதாவது காரைக்காலில் அப்பா வந்து பிஸ்னஸ் மேனு நான் வந்து பெரிய ஹோட்டல் வச்சுருந்தோம் ஆனால் ஒரே சன்னு அதனால் படிப்பில் வந்து ரொம்ப படிக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அப்பா அதில் பக்கத்துலேயே செகண்ட் ஸ்ட்ரீட்டில் தான் ஸ்கூலு அது கான்வென்ட்டாக இருந்ததுனால ஒரு சப்ஜெக்டில் மார்க் கம்மியாக இருந்தாலும் ஃபாதர் வீட்டுக்கு தேடிட்டு வந்துடுவார் ஏன் உங்கள் பையன் அதில் மார்க் கம்மி அப்படின்ட்டு அந்தளவுக்கு அட்டென்ஷன் இது பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி இந்த மாதிரி இப்போ கிறிஸ்மஸ் நடக்குது இந்த கிறிஸ்மஸ் டைம்ல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மந்த் நாங்கள் சர்ச்சில் தான் ஸ்கூலுக்கு எடுத்தாப்ல பெரிய சர்ச் சர்ச்சிலே தான் இருக்கும் அந்த ம மலை ஜோடிக்கிறது அதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த கிறிஸ்டின் சம்பந்தம் எல்லா இதையுமே செய்வோம் அதில் வந்து அந்த கிறிஸ்டின்ல வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது ரோமன் கத்தாலிக்கல் அந்த கரோல்ஸ் அந்த இங்கிலீஷ் வந்து ஆக்சுவலா இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் ஸ்டார்ட் ஆகிற படம் பைபிள் ஒன்லி பைபிள்ல எந்த இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு ஹிஸ்ட்ரியா இருக்குது அப்படி ஒரு லைக்கிங் வந்து அந்த பைபிள் அதே மாதிரி அப்போ வந்து சின்ன சின்ன எஸ்ஏ காம்படிஷன் மற்றபடி பொயட்ரி காம்படிஷன் அப்படி ஸ்கூல்லேருந்து எழுத ஆரம்பித்தது ரொம்ப அது வந்து டெவலப் ஆனது வந்து காலேஜ் டைப்பில் தான் ஒவ்வொருத்தங்களும் ஒவ்வொரு டெபினேஷன் சொல்லியிருப்பாங்க இப்போம்னா என்ன அப்படின்னு 
சோ நீங்க ஒரு ரைட்டரா உங்களோட வியூல ஒரு நல்ல ஒரு பூ அப்படினா நீங்க என்ன சொல்லுங்க சார் நல்லது ஐ ரைட் இட் இஸ் a good poem according to you what is a good, good poem? poem so different writers ஒவ்வொருத்தங்களும் ஒவ்வொரு डेफिनेशन சொல்லிருப்பாங்க சோ நீங்க வந்து ஒரு good poemனா என்ன அப்படி நினைக்கிறீங்க அதாவது முதல்ல பயம்னா என்ன கவிதைனா என்ன அதாவது நம்மள பாதிக்கணும் நம்ம சுற்றி உள்ள சூழல் சூழல்ல வந்து நம்ம வந்து ஐக்கியமா வந்து இயற்கையை எடுத்துக்கலாம் இயற்கையை எடுத்துக்கிட்டோம்னா நேச்சர் இஸ் ஏ டீச்சர் அதாவது நீங்க தப்பு தெரிஞ்சீங்கன்னா உங்களை கண்டிக்கிற மதர் இப்படி நேச்சர்ல இருந்து நம்ம அதையே கற்றுக்கலாம் சாதாரணமா சீஷ்வல்ல போய் நின்னோம்னாலே நம்மளுக்கு வந்து அந்த சீஷ்வ சீஷ்வல நிறைய கற்றுக்கலாம் அதாவது சில பேர் வந்து காலை நினைச்சிட்டு வந்துடுவாங்க சில பேர் அங்க உள்ள சங்கு சோழி இதை எடுப்பாங்க சில பேர் அந்த கடலை வந்து நீந்தி கடக்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க அது கடல் அதே தான் அதை நம்ம எப்படி அப்ரோச் பண்றோம்னு போட்டு தான் நம்ம இதே இருக்குது அதுதான் கவிதையும் அப்படிதான் உங்களை பாதிச்ச ஒரு எழுச்சி எதா வேணுமானா இருக்கலாம் ஒரு நல்ல சாப்பாடு ஒரு நல்ல சினிமா ஒரு நல்ல மியூசிக் நல்ல ஃப்ரெண்டு நல்ல புஸ்தகம் இதுதான் வந்து அதுதான் நான் வந்து டைட்டிலே அதான் என் டிஸ்ட்ரிங் படம் தான் காட் மனதின் சாரல்கள் பேயாமையும் இருக்காது இது நீங்க அவங்க இவங்க சத்தியா மேடம் சொன்ன மாதிரி ஊட்டியில எல்லாம் நம்ம இதை ஃபீல் பண்ணலாம் திடீர்னு ஒரு சாரல் அடிக்கும் கொஞ்ச தூரம் ஆகவே அப்போ வெயில் அடிக்கும் அதான் மனதின் சாரல்கள் கவிதைன்றது அதான் உங்க மனசை நினைக்கணும் சுக்கமா இருக்கலாம் மகிழ்ச்சியா இருக்கலாம் எதா வேணுமானும் இருக்கலாம் உங்களும் நினைக்க வைக்கணும் அதை வந்து பாரதியார் வந்து ரொம்ப நல்லாவே செஞ்சார் நிறைய பேர் பாரதியார் பாடல்களை வந்து நிறைய பாடல்கள் சொல்லுவாங்க எனக்கு எப்பயுமே பிடிச்ச பாடல் என்று தனியும் சுதந்திரதாகும் என்று மடியும் அடிமைகள் போகும் எப்ப வேணுமாலும் நீங்க இந்த பாட்டை ரெண்டு லைன் எடுத்து பார்க்கலாம் உங்க மனசை வந்து அப்படியே உரிக்கணும் இது வந்து அந்த கப்ரோட்டிய சமூகின் படத்துல சிவாஜி கணேசன் வந்து வாவுச்சியா நடிச்சிருப்பார் அதுல கடைசி அவர் சாகுற சீரியல இந்த பாட்டை ரெண்டு லைன் பாட சொல்றாரு வயசா அவங்க அந்த பாட பாட அவரோட உயிர் அப்படியே இதாகும் அது நம்ம கேட்கற தேட்டர்ல கேட்கற நம்மளுக்கு கண்ணு கலங்கிடும் ஆக ஒரு ரெண்டு லைன் ரெண்டு தனியும் இந்த சுதந்திரதாகும் எண்டு மணியும் எங்கள் அடிமைகள் போகும் அப்போ தான் ஆங்கிலேயர் பீரியட்னு கிடையாது எப்ப வேணுமாலும் அந்த ரெண்டு லைன் நம்ம வந்து மனசுல போட்டி பார்க்கலாம் இதுதான் கவிதையோட வேலை சார் இப்போ நிறைய சிச்சுவேஷன்ஸ் ஒவ்வொரு சிச்சுவேஷன்ஸ்லயும் உங்களை வந்து ஒரு கவிதை எழுத தூண்டிருக்கோம்ல சோ அந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்டா வந்து நீங்க ஒரு என்ன மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் போம் என்ன ஒவ்வொரு தலைப்பையும் வெளியில ஒரு மீனிங்களுக்கும் உள்ள ஒரு மீனிங்களுக்கு அப்ப இதே மாதிரி நீங்க சொல்லிருக்கீங்க இருக்கலாம் உங்களோட ஜாபா இருக்கலாம் எது வேணுமாலும் இருக்கலாம் நோ டைம் டு லவ் டைமே இல்லை உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு டைம் இல்லை வேலையை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறது டைம் இல்லை எதுக்குமே டைம் இல்லை ஈவன் மேரேஜுக்கு கூட சரியான தோணை அமையல பட் அது அப்படியே கொண்டுட்டு அது ஆக்சுவலாக வந்து கண்ணதாசன் வரிகள் அந்த ரெண்டு லைன் காதலிக்க நேரம் இல்லை காதலில் பார் யாரும் இல்லை அந்த நேரத்தில் ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸான லைன் அந்த ரெண்டு லைன் படித்தோன்னு எனக்கு அப்படியே ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு விரு விரு விரும்பு நான் பட்டு ரெண்டு கவிதை எழுதிட்டேன் இருக்கும் So, distilling from the heart and all the poems you were written and you published in English, no? Is there any reasons? Yes, I am a school teacher. I am a teacher in English. 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 
அந்த புக்கெல்லாம் அவர் வந்து ஒவ்வொரு வாரமும் வந்து படிச்சு படிச்சு சொல்ல சொல்ல அவர் நாடி டைலும் படிப்பாரு லைப்ரரியில இருந்து புக் எடுத்து வந்து படிப்பாரு அவர் சொல்ல சொல்ல என்ன ஆகி போச்சுன்னா பெரிமேசன் பெரிமேசன் பேமஸ் தெரியும் பெரிமேசன் நாவல் சிட்னி ஷெல்டன் ஜேம்ஸ் ஆலி சேர்ஸ் இதெல்லாம் நாங்கள் காலேஜி ஃபர்ஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் கூட எல்லாத்தையும் படிச்சு முடிச்சாச்சு சின்னி ஷெல்டர் எல்லாம் படிக்க 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 அந்த இங்கிலீஷ்ல வந்து ஒரு அதே நேரத்தில் தமிழ்ல ஜெயகாந்தன் கல்கியோட பொன்னியின் செல்வன் கம்ப்ளீட் சாண்டிலியனோட எல்லா புக்ஸும் படிக்க ஆரம்பித்தோம் ஆனால் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் எழுதணும் இங்கிலீஷில் தான் வந்து எழுதிட்டு தான் நம்ம தமிழுக்கு போகணும்னு ஆரம்பிச்சு நான் டிசைட் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா அப்போ வந்து பீரியட்ல இங்கிலீஷ்னா ரொம்ப கஷ்டம் பசங்க எல்லாம் ஃபீல் பண்ணுவாங்க இங்கிலீஷ் கஷ்டம் கஷ்டம் மேக்ஸில் சென்டம் வாங்குவாங்க இங்கிலீஷில் ஃபெயில் ஆகும் அவங்களுக்கெல்லாம் என் ஒரு டேஸ்ட் டெவலப் ஆனதுனால எங்களுக்கு வந்து ஆஸ் யூ லைக் இட் ஷேக்ஸ்பியரோட ட்ராமா வச்சுருந்தாங்க செகண்ட் இயரில் பிஎஸ்சியில் அப்போ வந்து நான் என்ன சொல்லிட்டேன்னா நீங்கள் யாரும் மனப்பாடம் பண்ணாதீங்க எல்லாம் வீட்டுக்கு வாங்கும் எல்லாம் குரூப் ஸ்டடி பண்ண போகிறோம் எப்படி குரூப் ஸ்டடி பண்ண போகிறோம்னா ஆஸ் யூ லைக் இட்டில் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு கேரக்டர் அந்த கேரக்டர் படிச்சுட்டு வாங்கும் அங்கே வந்து ப்ளஸ் மைனஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இதை நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக மனப்பாடம் பண்ணாமல் நீங்கள் இப்போ எக்ஸாம்ல எழுதி பாஸ் பண்ணலாம் சக்ஸஸ் ஆச்சு அதுலேருந்து இங்கிலீஷ்னா பசங்க என்ன தேடி வீட்டுக்கு வர ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இதுதான் சிஸ்டம் இதில் படிங்க மனப்பாடமே பண்ணாதீங்க உணர்ந்து படிங்க ஏன்னா இது லிட்ரேச்சர் வந்து உணர்ந்து படிக்கிறது தான் லிட்ரேச்சர் படிச்சுக்காவோ மார்க் வாங்கிறதுக்கோ அதுக்காகவோ கிடையாது இன்றைக்கும் இங்கே கிங் ஆஃப் பியூட்டி சேர் ஜா சேர் ஜாய் ஃபார் எவர்னு நம்ம ஒரு லைன் படித்தோம்னா அது இயற்கையாக இருக்கலாம் எதாவது வேறு இருக்கலாம் அது எப்படி அந்த ஒரு லைன் அந்த போயிட்டு சொல்லியிருக்கார் அனுபவிச்சுட்டான்னு சொல்லியிருப்பார் ஆக அதுதான் அதில் வந்து ரொம்ப 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 முக்கியம் இங்கிலீஷாக இருக்கட்டும் தமிழாக இருக்கும் இலக்கியங்கள் வந்து சுவைப்பதற்கும் வாழ்க்கை நம்ம வந்து அடுத்த ஸ்டேஜ் கொண்டு போகிறதுக்குனா இலக்கியம் சார் இந்த போயிட்ரிலே சப்ஜெக்டிவ் போயிட்ரி அப்ஜெக்டிவ் போயிட்ரி சி நம்மளோட ஃபீலிங்ஸ் நம்ம இது பண்ணி நம்ம எழுதுறது ஓகே அண்ட் சம்டைம்ஸ் வி ஆர் சீங் த அதர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அண்ட் வி ஆர் ரைட்டிங் சம்திங் நோ ஸோ வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்சஸ் பிட்வீன் திஸ் சப்ஜெக்டிவ் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ் போயிட்ரி அண்ட் யூ ஹவ் மென்ஷன்ட் ஆர் யூ ஹவ் ரிட்டன் ஒன்லி அப்ஜெக்டிவ் போயிட்ரி ஆர் ஒன்லி சப்ஜெக்டிவ் போயிட்ரி வாட் அபவுட் தட் வாட் இஸ் யுவர் ஐடியாஸ் நம்ம பாரதியாரும் பாரதிதாசனையுமே உதாரணமா சொல்ல முடியும் அதாவது நம்ம நாடு வந்து அடிமைப்பட்டு கிடந்தப்ப அவர் வந்து அப்ஜெக்டிவ் வந்து அவரோட என்னன்னா இது விடுதலை ஆகும் அதுக்கு அவர் எழுதின பாஞ்சாலி சபதம் அதை எடுத்துக்கிட்டு வந்தது பாஞ்சாலி சபதம் அந்த பாஞ்சாலி சபதம் என்ன கிடைச்சு பாண்டவர்களுக்கும் கௌரவர்களுக்கும் இதானது பாஞ்சாலி சபதம் போட்டு இதா அதை வந்து எப்படி அவர் வந்து சுதந்திர போராட்டம் இதான் மாற்றினார் பாஞ்சாலி வந்து சுதந்திர தேவியா மாற்றினார் அது ஒரு நாலு லைன் ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ் லைன்னா இன்னைக்கு உள்ள கவிதை பாரதியார் கவிதை கூட நான் உபயோகப்படுத்திருக்கேன் ஒன்று கண்டேன் மரபொஞ்சில் இட்டேன் வெந்து தெரிந்தது காடு தீக்கனல் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் அதாவது அது வந்து ஒரு சுதந்திர பொறி அதை வந்து காட்டில் இது பண்ண ஃபுல்லா எரிஞ்சிட்டு தம்பி எரிதழல் கொண்டு வா அந்த கையை எரிப்போம்னு சொல்லுவார் அப்படியே ஃபுல்லா அப்ஜெக்டிவ் போயிட்டு அதோட விளைவு வந்து சுதந்திரம் அதே மாதிரி பாரதிதாசன் தெங்கங்கு காணினும் சக்தியடா அப்படின்னா இன்னைக்கு சயின்ஸ்ல வந்து அதான் சொல்லுது சக்தி அதாவது எனர்ஜி எனர்ஜியை வந்து நீங்க அழிக்க முடியாது உருவாக்க முடியாது இன்னொரு தாமா மாறுவோம் அதைத்தான் எங்கெங்க காணினும் சக்தியடான்னு சொல்லிட்டு பெண்களை வந்து பாரதத்தை உருவப்படுத்தினார் அதாவது அப்ஜெக்டிவ் பொருள் நத்திங் பட் என்ன மனசுல நீங்க வந்து ஒரு இயற்கையை நினைக்கிறீங்க இப்ப நான் சொன்ன நேச்சர் நேச்சர் வந்து அப்ஜெக்டிவ் பாயிண்ட் தான் அதை வந்து நீங்க வந்து டிஸ்கிரிப்டிவா மாத்தும் போது ஹவு இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் டு அதர்ஸ் அதான் டிஸ்கிரிப்டிவ் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ் ஓகே சார் சார் இந்த ரைட்டர்ஸ் உடைய அந்த ஒரு இன்டென்ஷன் சொன்னாலே அவங்க வந்து ஏதோ ஒரு விஷயத்த நம்ம சமூகத்துக்கு கொடுக்கணும் ஒரு தத்துவம் இல்லது அவங்களுடைய ஒரு ஐடியா அல்லது ஒரு அட்வைஸ் இதை வந்து கொடுக்கணும்னு அவங்க நினைப்பாங்க ஸோ நம்ம கூட பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லுவோம் ஸோ ஆஃப்டர் தேர் சி ஆஃப்டர் தேர் லைஃப் ஸ்பேன் ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு ஸ்ப்ரெட் தேர் ஐடியாஸ் டு த ஆடியன்ஸ் மீன்ஸ் தே ஹாவ் டு ரிட்டர்ன் சம்திங் அண்ட் இட் ஷுட் பி பப்ளிஷ்ட் so it is in essay form or sometimes novel form sometimes in short story so whatever may be so in that case you have written many poems and published right so do you feel that this poems changed that uh, what is that history our poems change the society
as for my age, three stages I have seen. First stage, cycle. Second stage, bike, now car. This is an example. Now the youngsters, they don't want any advice. They want only motivation and molding. See, because of this uh, advanced technology and everything, they don't want any advice. They want only true motivation. My sir, democracy, politics, no English lay on the three lines I could try on it. Farmers, nature, but you know, you don't get simple English. You are getting done in that way. Not like a real particular name would go idea. Caracom, other than I'm doing a poet or other. I'd be sick to go by. Barry, you can take a party now and the mother cave the Aula Armero. Dylan Jorum sold the return. I was all on the Martin and Tita and I've been now collectible as Soran and the Potter. Upper, I would in the Nutita Soda. The Salaman, a particular daily and the repairs, up one, two, one, and get Kavide on the particular component. And the over Kavide will have meaning a part. Meaning a part, new learn manager, Mulinda society help. Need society help, society will in turn help you. அதுதான் <laughs> <laughs> அவங்க வந்து சினிமா நடிகர்கள் மட்டும் இல்லாம தே ஆர் டுயிங் சர்வீஸ் டு தி சொசைட்டி அப்ப சொசைட்டிக்கு யார் சர்வீஸ் பண்ணலாம் அப்படி நம்ம வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணோம் யங்ஸ்டர் டு டேக் இட் அஸ் எ லெசன் ஓகே ஓகே थैंक यू सर சோ एक्चुअली யூ கவர்ட் ஆல் தி ஏரியாஸ் ஒரு ஏரியா மட்டும் இல்லாம politics culture society youngs young people இந்த மாதிரி எல்லா ஏரியாவையும் கவர் பண்ணி எழுதிட்டீங்க சோ வாட் இஸ் யுவர் ஒபினியன் ஆன் தி யங்கர் போயஸ் Younger poets, the present generation of our youths, the Valley people, they are very involved in it. So, what do you have to say about your opinion? You don't believe it. In my book, there are 20% of youngsters who have to appreciate it. They are college students. They are studying my daughter. 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 ஏன்னா இப்போ யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து இப்போ அந்த இங்கிலீஷுன்றது வந்து எல்லாருக்கும் மருந்து மாதிரி தெரியுது ஒரு நாலு லைன் எழுதுறதுக்கோ ஒரு அப்ளிகேஷன் எழுதுறதுக்கோ ஒரு பிஇ படிச்சிருக்காங்க ப்ளஸ் டூ பிஇ படிச்சிருக்காங்க ஒரு நாலு லைன் எழுதுன்னும் போது கஷ்டமா இருக்கும் இதுல வந்து இருக்கிறது எல்லாமே சிம்பிள் இங்கிலீஷ் தான் அப்போ அந்த இங்கிலீஷை வந்து எப்படி நம்ம வந்து ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்தியாவில் வந்து இதனால சில பேர் என்ன நினைச்சுக்கிறாங்கன்னா இங்கிலீஷில் எழுதுறதுனால நம்ம தமிழை வந்து அப்படி கிடையவே கிடையாது தமிழ் தாய்மொழி அது எப்படி மறக்க முடியும் இது வந்து தந்தை மொழி அதாவது குழப்பகா உள்ளது இதை நம்ம எப்படி டெவலப் பண்றது இதனால எப்படி நம்ம கம்பீட் பண்ணி மேல வர்றது ஒரு சொசைட்டியில எப்படி போய் நம்ம இது பண்றதுன்றது வந்து இங்கிலீஷ் வந்து எனக்கு கற்றுக் கொடுக்குது சொசைட்டிக்கும் கற்றுக் கொடுக்கும் கற்றுக் கொடுக்கணும் யங்ஸ்டர்ஸுக்கு அப்படின்றனால தான் அந்த கவிதையை நான் இங்கிலீஷ்ல எழுதணும் இனிமேல் இந்த மாதிரி கவிதைகள்லாம் தமிழுக்கே ஒரு மூணு புஸ்தம் ரெடியா இருக்குது அவ்வளவு கவிதைகள் எழுதி வச்சிருக்கேன் அடுத்த புக்கு வந்து இதை பத்தியே மை எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் வித் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக் அடுத்த புக்கு ஆரம்பிக்க போறேன் இது மார்க்கெட்டிங் முடிஞ்ச பிறகு அடுத்தது அதை நான் எழுதுவேன் Okay, sir. Thank you. So, actually, in one of the poem, namely, the Invisible Valentine, uh, uh, here you mentioned once is an accident, incident, twice is a happening, and thrice is an acceptance. Really, it is a, a, a very, a, very enjoyable line. And in how you, uh, or can you say, in the Mari Sunni Legal, in the Nikola present generation, it is applicable to you. அது எப்படி ஒரு மோட்டிவேஷனை கொடுக்குது இந்த மாதிரி போம்ஸ் படிக்கும் போதுதான் நம்ம ஒரு ப்ரெசன்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு தெரியும் அட்வைஸ் சொன்னா பிடிக்காது ஒரு பிலாசபிக்கல் தாட்டா சொன்னா பிடிக்காது ஸோ அவங்களுடைய வழி குளாடி போய் அவங்க வழியிலே போய் நம்ம ஏதாவது சொன்னா மட்டும்தான் அவங்களுக்கு பிடிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த இதுல வந்து அவங்களுடைய ஒப்பீனியன் என்ன சார் எனக்கு வந்து ஒரு ஹேபிட் உண்டு புக்கு படிச்சாலும் சரி ஒரு சினிமா பார்த்தாலும் சரி பேப்பர் படிச்சாலும் சரி ஏதாச்சும் ஒரு லைன் ஸ்ட்ரைக் ஆச்சா அதை உடனே வந்து மின்னாடி எல்லாம் பேப்பர்ல பாக்கெட்ல ஒரு சின்ன டைரி மாதிரி வச்சுப்பா அதை நோட் பண்ணிக்கலாம் நோட் பண்ணிட்டு வந்து அன்னைக்கு அதை பத்தி ஒரு கவிதை எழுதுவேன் 
இப்ப வந்து செல்வ இருக்கனால அந்த மாதிரி லைனை நாங்கள் நோட் பண்ணிக்கிறோம் இது வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் ஜேம்ஸ் மான் படம் பார்க்குறவங்களுக்கு இந்த மூணு லைனை பத்தி தெரியும் அவர் ஜேம்ஸ் மான் படங்கள் வந்து இதுதான் அவரோட மீன் சீமே இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடக்கும் அவர் என்ன நினச்சிக்குவாரு ஒரு சில ஆக்சிடென்ட் போயிடுவாரு செகண்ட் வந்து திரும்பி அதே இது நடக்கும் ஆனால் வேற கண்டிப்பாக நடக்கும் அவர் வந்து அப்போ தான் அவருக்கு தெரியும் சார் ஏதோ இது ஒரு இன்சிடென்ட் இட் இஸ் நாட் அன் ஆக்சிடென்ட் அப்படி மூணாவது பின்னாடி ஒரு கண்டிப்பாக பேக்ரவுண்ட் இருக்கும் அவங்க இல்லைன்னு அக்செப்டன்ஸ் இதுதான் வந்து நம்ம லைஃப்பில் அதாவது சயின்ஸ் லீனை வந்து இதுதான் நம்ம சொல்லுவோம் ஒரு கப்பலில் போயிட்டு இருக்கோம் ஒரு நடுக்கடலில் லேசாக ஒரு டிப்பு தெரியும் ஐஸ்பர்க்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஐஸ்பர்க்னா கடலுக்கு அடியில் பெரிய மலையாகவே இருக்கும் மேலே ஒரு டிப்பு மட்டும் தான் தெரியும் ஸோ இட்ஸ் இஸ் அன் ஆக்சிடென்ட் இப்போ அது கப்பல் இடிச்சிட்டுனா ஆக்சிடென்ட் ரெண்டாவது தடவை வரும்போது அப்பயும் அதே இதில் போய் இடிச்சாங்கன்னா மூணாவது தடவை இது வந்து ஃபேட்டர் ஆக ஐஸ்பர்க் மாதிரி தான் நம்ம லைஃப் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இண்டிகேஷன் கொடுக்கும்போது வி ஷூட் லேக்அப் செகண்டு ஃபுல் எனர்ஜி வி ஹோட் டு ஃபைட் இட் சயின்ஸில் வந்து நாங்கள் ஆக்சுவலாக நான் ஒர்க் பண்ணது சென்ட்ரல் கவர்மெண்டில் இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷனில் வந்து ஜிஎம் ஒர்க் பண்ணேன் ஆக அதனால் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் எசென்ஷியல் ஜாப் எங்களோட ஜாப் செல்லை ஆஃப் பண்ணக்கூடாது ஷிப்பில் இறந்தோம்னா நாலு நாள் ஷிப்லேயே இருக்கணும் இந்த மாதிரி கண்டினியூஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஜாப் ஆக ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்துட்டுனா ஒருத்தன் ஸ்லிப் ஆகி விழுந்துட்டாங்கன்னா என்ன செய்வோம்னா அது வந்து தேர்ட் டைம் நடக்கும்போது மேஜர் ஆக்சிடென்ட் ஆகும் அது ஃபர்ஸ்ட் டைம் நடக்கும்போது அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சி இது வந்து சயின்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பண்ணது ஹியூமன் இது இது சைக்கலாஜிக்கல் செகண்ட் வந்து சயின்ஸும் அதான் சொல்லுது ஒரு ஆ ஒருத்தன் வலிக்கு விழுந்துட்டாங்கனாலே உடனே ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு அனுப்பி விட்டுட்டு விட்டுறாங்க அந்த இடத்துல ஏன் வலிக்கு விழுந்தா என்ன அந்த இடத்துல வந்து கண்டுபிடிக்கும் ரெண்டு தடவை கண்டுபிடிச்சி மூணாவது தடவை பண்ணி ஏதாச்சும் ஒரு ஃபேட்டில் ஒரு உயிர் போகிறத நீங்கள் தடுக்கலாம் இது வந்து ஆக்சிடென்ட் இதில் உள்ளது இதுதான் அதோட மீனிங் இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு படிக்கும்போது டக்குன்னு நம்ம அட்ராக்ஷன் ஆகிடும் இவ்வளோ டீப் மீனிங் போய் பார்த்தோம்னா இவ்வளோ மீனிங் இருக்காது என்ன <laughs> 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 அப்ப சென்னை பத்தி ஒண்ணுமே தெரியுது அப்படியே மிரண்டு பிறந்து ஒவ்வொரு ஏரியாவும் பார்த்து 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 பார்த்துட்டு சென்னையில இருந்து வந்தோம் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் போஸ்டிங் வந்து சென்னையில கிடைச்சிது நைன்டீன் செவன்டி செவன்ல வந்து மகாத்மா காந்தியை பத்தி ஆல் இண்டியா லெவல்ல காலேஜில் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஆல் இண்டியா லெவல்ல எஸ்ஏ காம்படிஷன் செலக்ட் ஆகி பானிச்சேர் கவர்மெண்ட்ல என்ன வந்து மகாத்மா காந்தி பிறந்த இடத்துல இருந்து அவரு இறந்த ஒவ்வொரு வரைக்கும் ஃப்ரீ இதில் கொடுப்பாங்க அப்போ கூட்டு போகும்போது தான் வந்து லைஃப்னால் என்ன அதாவது ஒரு முப்பது ஸ்டூடெண்ட்டு அந்தந்த ஊரில் உள்ள காந்தி ஆசிரமத்தில் தங்கணும் அப்படின்னு நாங்கள் வரும்போது ம இதே பாரதியார் காசியில் வந்து தங்கி இருந்த இடத்துல இருக்கும்போது எங்களுக்கு அவ்வளோ சிரிப்பாக இருந்துச்சு அதே பாரதியாரோட பானிச்சேரி வந்து அவர் தங்கி இருந்து அதுவும் எங்களுக்கு ரொம்ப இதாக இருக்குது ஆக ராமேஸ்வரம் தான் அங்கேயும் ஒரு இதாக இருக்குது இதெல்லாம் வந்து எங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்கூல் டேஸில் அந்த காலேஜ் டேஸ்லேயும் அவ்வளோ இதாக இருந்தது அப்போ சென்னைன்றது எங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபாரின் போகிற மாதிரி ஆனா ஃபர்ஸ்ட் அப்பாயின்மெண்ட் எயிட்டி ஒன்ல வந்து சென்னைக்குள்ள போய் இருக்கும்போது ட்ரிபிள்கேன் திருவள்ளி கணையை மறக்கவே முடியாது திருவள்ளி கணியில உள்ள என்ன ஸ்பெஷலா இருக்கு அப்படின்னா இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைட்ல மெரினா பீச் ரைட் சைட்ல மவுண்ட் ரோட் அதாவது நைட்டு திருவண்டு நைட்டு மெஸ் சாப்பாடு கிடைக்கும் பேச்சுல இருக்கு வேற என்ன வேணும் சாப்பாடு வேலைக்கு போவோம் நைட் என்னென்ன மாதிரி சாப்பாடு அதே சென்னை திரும்பி செகண்ட் டைம் நான் போகும்போது மணிப்பாக்கத்துல ஃபேமிலியோட இருந்தேன் தேர்ட் டைம் போகும்போதும் சென்னையில் இருந்தோம் இப்போ அதே சென்னையை வந்து இப்போ மழை மழை வெள்ளத்தில் கஷ்டப்படும் போது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா அப்போ மவுண்ட் ரோட்லேருந்து அந்தாண்ட வந்து உங்களுக்கு கிண்டிக்கு அந்தாண்ட ஊரே கிடையாது என்ன செஞ்சிட்டாங்களே அதாவது ஊர் டெவலப் ஆகும் தான் ஒன்றும் தப்பே கிடையாது ஆனால் விஸ் ஃபெசிலிட்டிஸோட யூ டெவலப் அந்த வடிகால் வசதிகள் இதோட இன்னைக்கு பாண்டிச்சேரி காரைக்காலில் பார்த்தா அந்த ஃப்ரெஞ்சு வந்து எப்படி அவங்க டிசைன் பண்ணி கொடுத்தாங்க அதே மாதிரி இருக்குது நம்ம வந்து நம்ம அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு இதை கொண்டு போகணும் அதுலேயும் எழுதியிருக்கேன் ஹலோ மெட்ராஸில் அது ஒரு முக்கியமான இதாக எழுதியிருக்கேன் நிறைய லைனில் பாடி படிச்சிங்கன்னா நாங்கள் இருக்கும்போது எப்படி இருந்தது மெட்ராஸில் இ
நேச்சர் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ஒரு டெவலப்மெண்ட்டும் அதில் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் அண்ட் அட் லாஸ்ட் யூ கன்க்ளூட் த போம் டைட்டில் அரைஸ் அவே டில் த கோல் அச்சீவ்ட் ஸோ அரைஸ் அவே டில் த கோல் அச்சீவ்ட் ஸோ திஸ் இஸ் த லாஸ்ட் போம் அண்ட் இந்த போம்ஸ்ல நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு நம்மளுடைய யங் ஜெனரேஷனுக்கு நம்மளுடைய ஜூனியர்ஸுக்கு நம்ம கொஞ்சம் ஒரு அட்வைஸ் சொல்றது மாதிரி தான் இருக்கு ஸோ ஒன் ஆஃப் த போம்ஸ் Uh, it was uh, uh, telling that and miles to go before i sleep and miles to go before i sleep abdin or lines irukku so thoonga poradhukku munadi innu enakku i have to achieve a lot indha maadhiri irukum so like that you are also mentioned the same thing here arise awake till the goal achieved so both are uh, similarly <coughs> compared in uh, equal uh, manner so uh, really when i was uh, see completed uh, reading this poem i was so happy and i can and i enjoyed it a lot okay so you are uh, sparing your valuable times with this at this time so thank you so much sir thank you so much thank you thank you thank you actually and alai sabai ku vandu famous saying from vivekananda avaru vandu idhula new york la pombodhu first meeting la adha pesuvar hindi sambathi pesumbodhu ellame vandu they ஹலோ லேடிஸ் அண்ட் ஜென்ஸ் ஆரம்பிப்பாங்க அவர் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் ஆரம்பிச்சார் அதனால அதோட ஒரு ஃபேமஸ் செய்யுங்க ஆக்சுவலாக இப்போ இன்னைக்கு உங்களோட இன்டர்வியூவில் வந்து நான் எதுவுமே ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டே வரல இதோ புஸ்தம் கையில் இருக்குது நீங்கள் எது கேட்டால் நான் படிக்கலான்னு தான் அவங்க ஹெல்ப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதாவது இந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக கேட்டுகிட்டே இருக்கலாம் எல்லாமே ஈஸி அண்ட் சிம்பிள் ரொம்ப அழகாக இருக்கு அருமையாக இருக்கு கேட்டால் புஸ்தம் கவிதைகள்லேருந்து கேட்குறீங்க மனசு இதாக எழுதின கவிதைகள் தான் அதை நான் விளக்கம் சொல்ல போகிறேன் அவர் தான் உண்மையிலே ரொம்ப நல்லா இருந்தது ரொம்ப நல்லா இருந்தது உங்களுக்கு தான் தேங்க்ஸ் சொல்லுவாங்க ஏன்னா நீங்கள் அந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டதுனால தான் என்னால் அவர் அளவுக்கு பதில் சொல்ல முடியாது அது ரொம்ப கேள்வி கேட்கறவங்க ரொம்ப ரொம்ப அப்படித்தானே இருக்கு ட்ரெஸ்ஸிங் फ्रॉम द ஹார்ட் இவர என்ன பண்ண முடியும் வேற எப்படி நம்ம கேக்குறது எல்லாமே உங்க ஹார்ட்ல இருந்து இந்த ஓவர் ஓவர் டைமிங்க்கு வந்தது நீங்க வந்து அப்படியே எழுதி கேங்க அண்ட் அட் திஸ் டைம் ஐ கேன் சே ஒன் மோர் திங் ஆஃப்டர் அந்த சாரோட புக்க ரீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் எதனால நம்ம ஒரு எழுத்தாளர் ஆக முடியாது அப்படி சொல்லி சோ நவ ஐ டு ஸ்டார்ட் டைப்பிங் சோ many forms அடுத்த புக் ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு எஸ் ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு ஓகே थैंक यू so much sir You are thank my you. motivator and guide. Okay, thank you so much. Uh, I also thank you, Chenmoji Madam, uh, mm-hmm. Tamil Nadu Madam, Kavitha Madam. Uh, all of thank you. Thank you very much for your time. 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 Thank you very much. ஒரு கேள்வி கேட்கறோம் அது சலிப்பா இல்ல ஒரு சந்தோஷமா அப்படியே இன்வால்வ் ஆகி கொஸ்டின் கேக்குறாங்க அத கொஸ்டின் கேக்குற விதம் கூட ஒருபடி ஏத்துக்கலாம் பதில் சொல்லக்குள்ள எப்படா கேட்பாங்க எப்படா உள்ள இருந்து சொல்லுவோம் ஏதோ ஒண்ணு அப்படி அது ஒரு புதிய சென்றப்போ ஒரு ஆஹ் ஆஹ் சொல்லுங்க கேளுங்க கேளுங்க நான் என்ன சொல்றேன் என்ன சொல்றேன்ற பதில் ஆமாங்க அதெல்லாம் ஆக்சுவலா சின்ன வயசுல இருந்து எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறப்ப ஒருத்தவன் கேட்கிறப்ப டக்குன்னு எதிர்த்து டக்குன்னு சொல்ல வர மாதிரி பதில் இருந்தது எல்லாமே மிக அருமைங்க எனக்கு கொஞ்சம் பேச வேண்டியிருக்கு பேசுறேங்க அது கவிஞருக்கு மொழியும் தடையில்ல வயதும் தடையில்ல ஆஹ் கவிஞர்களுக்கு எதையா வயது உம் கற்பனையின் தூரலும் சிந்தனையின் செயலும் இருந்த பத்தாதா என்று கேட்பது எனக்கு புரியுது இருந்தாலும் கேட்கணுமே பொதுவாக தன்னோட ரிட்டர்மெண்ட் ஏஜ்ல என்ன பண்ணுவாங்க டிவி பார்ப்பாங்க ஜாலியா கோயில் குளம் போவாங்க பேர பசங்க பசங்களோட ஜாலியா பொழுது கழிப்பாங்க இப்படி இருக்கும் பட்சத்துல ஆஹ் நம்ம கவிஞரை என்ன பண்றீங்க தன்னை வந்து இளமையா வச்சுக்கணும் நம்ம இளமையா வச்சுக்கணும் என்ன பண்ணணும் 
நம்ம ஆதியில என்னென்ன நினைச்சு வச்சுக்கணுமோ அதெல்லாம் கற்பனையா எழுதி வச்சு நான் எனக்கு ஒரு பழக்கம் உண்டு எதை சொன்னாலும் எதாவது நினைச்சாலும் அப்பப்ப எழுதி வைக்கிறது அதே செயல் நீங்களும் பண்ணிருக்கீங்க எழுதி வச்சதெல்லாம் அப்படி துணுக்கோட நிக்காம இன்னைக்கு அந்த புத்தகத்தை வழிவழிச்சிருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா வச்சு எனக்கும் அது எனக்கும் அது உடன்பாடு இருக்கு அதே மாதிரி இருக்கு சந்தோஷமா இருக்கு தன்னுடைய புக்கு திறனை வெளிப்படுத்துறதுக்கு நமக்கு ஒரு மேடை அமைச்சு கொடுத்துருக்காங்க நம்மால் நம்மளோட மனசுகள் இருக்க ஆயிரங்க எண்ணங்கள் இருக்கும் அந்த எண்ணங்கள்ல எனக்கா ஒரு நாள் வெளிவந்து அதை வந்து மத்தவங்க பாராட்டக்குள்ள நமக்கு ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கும் பாருங்க அதுக்கு இன்னைக்கு நான் பார்த்தேங்க உம் இப்போ அது புத்தகமாக ஒரு பத்து மாசம் சுமந்து வச்சது நம்ம வந்து அந்த பெற்றெடுக்கிற தருணம் வந்து ஒரு சந்தோஷமா இருக்கும் இங்க பத்து மாசம் இல்லைங்க எத்தனையோ வருடங்கள் நீ சின்ன வயசு சொல்லியிருக்கீங்க சின்ன வயசுல இருந்து இந்த தருணம் வர அத பொத்தி 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 காபந்து வந்து இன்னைக்கு அப்படியே ஒரு மேடையில சொல்லக்குள்ள உங்க மனசு இளமையா இருக்கு புக்கும் இளமையா இருக்குங்க அந்த இளமைக்கெல்லாம் காரணம் ஏற்றுறோம் அப்படியே அமைதியா இப்ப இவ்வளவு சாப்பிட்டு வந்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த இளமையை சீக்கிரமா உட்காந்துருக்காங்க பாருங்க இவங்களுக்கு தாங்க நம்ம நன்றி சொல்லணும் உங்களை போல என்ன ஆக்சுவலா நானும் அப்படிதான் நான் பாட்டு புக்கு எழுதுதே கிடையாது இன்னைக்கு நான் ரெண்டு புக்கு போட்டுருக்கேன்னா அதுக்கு மூலாதாரம் அவங்கதான் எங்கெங்கயோ மூலையில வச்சிருப்பேன் அது என் மூலையில கொஞ்சம் இருக்கு வீட்டு மூலையிலும் இருக்கும் அதை அடிச்சு சேர்த்து வச்சு புக்கை எழுதி வச்சுட்டாரு நானும் இன்னைக்கு சிறுகதை எழுத்தாளர் ஆஹ் கட்டுரை வடிவமைப்பாளர் நிறைய எழுத ஆரம்பிச்சது காரணமே அவங்கதான் புக்கு இருக்கிற எப்ப பாரு என் கையில இப்ப கூட நீங்க சொன்னதெல்லாம் எழுதி வச்சிருக்கேன் நீங்க எத்தனை பக்கம் சொன்னீங்கன்னு தெரியல நீங்க சொன்னது முட்டை கிட்டத்தட்ட என் பேச நீங்க பாருங்க ஏழு பக்கம் எழுதிருக்க பாருங்க ஏழு பக்கம் எழுதி வச்சிருக்கேன் இந்த கொஞ்ச நேரத்துல ஏன்னா எனக்கு அதுதான் தெரியும் எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் எழுத்துகள் எழுதல் எழுதல் அதுல எதை எழு தும்மனா எழுதி வச்சிருவேன் அப்பவும் அந்த டைம்லயும் எனக்கு கேப் கிடைக்கும் அப்படி இருக்க போதுல இந்த மகிழ்ச்சியான தருணங்கள்ல நம்ம போன்றிருக்கு படைப்பு திறன் இன்னும் இன்னும் ஊக்குவிச்சு தருவமாக நிறைய சிறப்புகளை விருதுகள்லாம் கொடுத்துருக்காங்க எப்ப எல்லாம் புக் எல்லா இடத்துலயும் நீங்க பாத்துருப்பீங்க புக்க மட்டும் வெளியிட்டு விட்டுருவாங்க நமக்கு புக்கு வெளியிடுறது முதல் புக்கு வெளியா முதக்க வந்து ஒரு பேர் வைப்பாங்க என்ன வைப்பாங்க எழுத்து சிற்புன்னு வைப்பாங்க ரெண்டாவது குழந்தை வச்சு நம்ம ரெண்டாவது குழந்தை விட்டுற மாட்டோம் நம்ம அப்படியே சோர்வாக கூடாது ஒரு பேர் வைப்பாங்க படைப்பு செம்மல் மூணாவது ரெடி ஆகிட்டு இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் முத்தா இப்ப ஒரு பேர் வைப்பாங்க நான் மூணாவது எழுதி ரெடியா இருக்கேன் அவங்க வச்சு ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம எழுதுவோம் சார் நல்லா எழுதுவோம் இல்லைங்களா அப்புறம் நீங்க சொல்லுங்க கவிதையின் அடித்தளம் சீசோர்ன்னு சொன்னீங்க உண்மைதான் எல்லா கவிஞருமே கண்டிப்பா கடற்கரை ஓசி போயிருப்பாங்க அங்க போய் உட்கார்ந்தா என்ன அலைகள் கடல் அலைகள் போகுது கடல் அலைகள் போல நம்ம எண்ணெய் அலைகளும் போய்கிட்டே இருக்கும் அது ஆண் அலை பெண் அலையை போயிட்டு போயிருக்கோம் நம்மளோட எண்ணங்கள் மேலே கீழே போகக்குள்ள ஒவ்வொரு அலையிலும் ஒவ்வொரு எண்ணங்கள் தோன்றும் உண்மைதானுங்க இப்ப மணல்ல அந்த மணல்ல குமிஞ்சு குமிஞ்சு சின்ன மல்ல பெரிய மல்ல நாமளே கும் தண்டறியாமே சின்ன பசங்களாயிருவோம் நம்ம கடல் சீசூர் போனீங்கன்னா எல்லா பெரியவங்களும் அந்த இடத்துல தாங்க சின்ன குழந்தையா இருப்பாங்க அதை நீங்க வந்து இந்த பிளஸ் குறிப்பிட்டு இருக்கீங்க மிக அருமையான அந்த வாக்கியங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது எல்லா கவிஞர்களும் இத ரசிப்பாங்க நீங்களும் ரசிச்சிருக்கீங்க இன்க்ளூடிங் நானும் ரசிச்சிருக்கேங்க இப்படி கவிதை பாடாதவரையும் பாடாதவரையும் கவிதை பாட வைக்கும் திறன் வந்து நமக்கெல்லாம் இருக்கும் அதை வந்து எடுத்து இயம்பக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் இல்ல இந்த இடத்துல இந்த தடம் இந்த ஒரு அமைப்பான ஒரு இடம் கிடைச்சதுக்கு நமக்கு எல்லாம் நன்றி சொல்லணுங்க நான் விளையாட்டு திருமா சும்மா நன்றி நன்றின்னு வெறும் பேச்சளவு எல்லாம் சொல்லல செயல் அளவு இதயத்திலிருந்து வர வார்த்தைங்க உங்களுக்கு இதயத்துல இருந்து தூரல மாதிரி இதயத்திலிருந்து வர வார்த்தை இன்னைக்கு நான் இன்னைக்கு பேசுறேன்றது எனக்கு சத்தியமா தெரியாது நான் ஒன்லி காலேஜ்ல மட்டும்தான் ப்ரொஃபஸரா பாடம் மட்டும்தான் நடத்த தெரியும் இன்கேஸ் ரியல் ஃபேக்ட் நான் எந்த பாடம் கொடுத்தாலும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போய் ஒரு மூணு மணி நேரம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு ஆஃப் அன் அவர் நடத்துவேன் எனக்கு பாருங்க ஒரு ஆஃப் அன் அவர் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு நடத்துறதுக்கு மூணு மணி நேரம் தேவைப்படும் ஆனா இப்ப சரி எப்படியும் பேசிடலாம் அந்த தைரியமே எனக்கு இப்ப இந்த இணைய வழியான்னு தெரியல உங்களோட சேர்ந்ததுனால தெரியல அதெல்லாம் எனக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்காங்க அந்த அந்த வகையிலும் நானும் உங்களோட சேர்ந்து பெருமையா நினைக்கிறேன் இந்த முதல் நாள் ஏற்காணல் என்ற பொருள நம்ம எல்லாரையும் சந்திக்க வச்சு கேள்வி கணைகளால் தொடுக்க தொடுக்க வந்த மேரிஸ் பாவர்களையும் ஆஹ் பதில் கணைகள் பதில் கணைகள் சொல்ல முடியாது பதில் அது எண்ணங்களை பிரதிபலிக்க செய்த நம்மளுடைய கவிஞர் கலிமுத்தையாவையும் நான் போற்றி வணங்குகிறேன் இன்னும் இன்னும் நிறைய கவிதைகள் எழுதணும் கவிதைகள் மட்டும் இல்ல நம்மளோட படைப்புகள் எதுவாக இ
புதுவித லாங்குவேஜ் உருவாக்கி பண்ணிட்டு போறோம் இப்படி நம்ம அடுத்த தலைமுறைக்கு என்ன கொண்டு போ என்ன கொண்டு போய் வைக்க போன்னு எனக்கு தெரியல எனக்கு உண்மையாவே என் பசங்களே நினைச்சேன் பயமா இருக்கு அதுவும் ஷார்ட் பசங்க அது எனக்கு புரியவே இல்லை சரி நான் தெரிஞ்ச மாதிரி தலையாட்டிப்பேன் அதுக்கப்புறம் நான் டிக்ஷனரி பார்த்தா இருக்காது புக்க பார்த்தா இருக்காது ஏன்னா அது புது மொழி தமிழ் மொழியை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அங்க கொண்டு போய் எல்லாம் ஷார்ட்டா கொண்டு போனா என்ன வருது உலகம் எல்லாமே புரித உணவு போல எல்லாம் வேர்டா போயிட்டு இருக்கு சோ நம்ம எல்லாம் புத்தக வயத கொண்டு வரணும் நிறைய புத்தகங்கள் எழுதணும் ஒவ்வொரு புத்தகமும் அத்தனை கண்பில் கட தேவையில்லை டேட்டா கார்டு போட தேவையில்லை உம் எங்க வேணா தூக்கிட்டு போலாம் நம்ம இவ்வளவு புக்கை எழுத போறோம் இவ்வளவு பெரிய புக்கை எழுதுறோம் ஒரு கிட்ட நூறு புக்கு நூறு பக்கம் இல்லாட்டி நூத்தம்பது பக்கம் சின்ன சின்ன புக்கு எங்க வேணா தூக்கிட்டு போலாம் உம் எந்த இடத்துல உட்காந்து படிக்கலாம் அதுக்கு போயிட்டு டைம்ல எந்த ட்ரெயின்ல போனாலும் படிக்கலாம் பஸ்ல போனாலும் படிக்கலாம் எங்க உட்காந்தாலும் படிக்கலாம் யாரும் ஏன்னு கேட்க மாட்டாங்க நிறைய எழுத எழுத நிறைய படிக்க படிக்க ஆட்டோமேட்டிக்கா நாலேஜ் வந்துடும் இப்ப நீங்க எல்லாம் இருக்கிறீங்க எனக்கு நாலேஜ் கண்டிப்பா இருக்கா இல்லையான்னு தெரியல இன்னைக்கு நான் ஓரளவு இந்த பேசுறதுக்கு இந்த எழு இந்த எழுதுகோளும் இந்த ஆறாம் விரலான எழுதுகோளும் உங்களுடைய ஒரு மிகச்சிறந்த சான்றோர் போன்றோர் மட்டும் மட்டும்தான் எனக்கு இந்த அளவுக்கு பேசுறதுக்கு காரணமா இருக்காங்க எல்லாம் நல்லரும் இன்னும் நிறைய நூல் எழுதணும்னு இந்த தனத்துல கேட்டுக்கிறேன் நன்றிங்க மேற்கொண்டு எங்களுடைய இயக்குனராக எங்களை வழிநடத்து செல்லும் இயக்குனர் மட்டுமல்ல என்னுடைய நீங்களா இயக்குனர்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க ஆனா அதை தாண்டி எனக்கு எங்களுக்கும் எனக்கும் கவிதாவுக்கும் மிகப்பெரிய பேண்டிங் இருக்கு நட்பு அதுக்கெல்லாம் நானு வெறும் சும்மா வே பேருக்காண்டி நட்பு எல்லாம் சொல்லுங்க உண்மையை மன ரீதியா உள ரீதியா அதாவது அதாவது உடல் பொருள் ஆவின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது மாதிரி எல்லாமா இருக்கிற ஒரு நட்பு அந்த நட்புக்கு ஒரு வணக்கம் சொல்லிட்டு மேற்கொண்டு அவங்க ஆவணம் பண்ணுவாங்க நன்றி வை விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் மிக்க மகிழ்ச்சி அஹ் அற்புதமான ஒரு நூல் ரிஸ்லிங் ஃப்ரம் தி ஹார் அது அற்புதமாக நேர்காணல் செய்திருக்கக்கூடியவர் மேரி சுபா அவர்கள் நல்லதொரு கேள்வி நல்லதொரு பதிலாக இங்கு இருக்கக்கூடிய அனைத்து பார்வையாளர்களுக்குமே ஒரு சிறந்த கருத்துக்களை அஹ் கேட்ட விதத்தில் மகிழ்ச்சியாக இருந்திருப்பீர்கள் என்று நம்புகின்றேன் தங்களுக்கு ஏதேனும் சில கருத்துக்களை சில வினாக்களை இல்ல ஆலோசனைகளை கவிதை குறித்தான விஷயங்களை அஹ் கவிஞர் கலியமூர்த்தி ஐயா அவர்களிடம் கேட்க வேண்டும் என்றால் தாராளமாக கேட்கலாம் இல்லை த கருத்துக்கள் கேட் கேள்விகள் கேட்கணுன்ற அவசியம் இல்ல வாழ்த்துறையாக கூட நீங்க அவரை வாழ்த்தலாம் கல்லூரி படிக்கும் பொழுதே நாங்க புத்தகம் வெளியிடுறதுக்கு கவிதை எல்லாம் வடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்படின்ட்டு மூணு புத்தகங்களுக்கு தயார் நிலையில இருக்குன்னு அதே மாதிரி ஷேக்ஸ்பியர் அது கண்ணதாசனோட சொன்னாரு ஷேக்ஸ்பியர் படிச்சு கண்ணதாசன் வந்து பாடல் எழுதியிருக்காரு நம்மளுக்கு எளிய வடிவுல கொடுத்திருக்காரு அதெல்லாம் சொன்னாரு நம்ம மேரி அம்மா மேரி சுபா மேம் ஒரு ஒரு கேள்வி கேட்கும் போதும் அந்த கவிதையே அப்படியே தலைப்பு மட்டும் சொல்லல அதுக்குள்ள இருக்கிறதும் சொல்லி ஏன் இப்படி எழுதுனீங்க எல்லா தலைப்பையும் புக்கே விட்டா சார் படிச்சிருவாருனா மேம் படிச்சுட்டு ஒன்னு ஒன்னா ஒன்னு ஒன்னா ஒரு ஒரு தலைப்பையும் சொல்லி சொல்லிட்டாங்க இந்த கவிதை ஏன் இப்படி எழுதுனீங்க இந்த கவிதை ஏன் இப்படி எழுதுனீங்க இதுல இந்த லைன் ஏன் வந்துச்சு அப்படின்லாம் கேட்டாங்க அதனால அவரு புக்கு எப்படி இருக்கு அந்த அளவு ஒரு புரிஞ்சுக்கிற அளவுல இருந்தது இந்த உரையாடல் அதே மாதிரி நம்ம கவிதை எழுதணும்னா ஃபர்ஸ்ட் அது நம்ம மனதை தொடணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம சுற்றுச்சூழல் அதை வச்சு நம்ம கவிதை எழுதணும் அதுவும் ஐயா சொன்னாரு இன்னைக்கு ஐயா சொன்னதுல நான் கத்துக்கிட்டது இதுதான் அதே மாதிரி மனதின் சாரல் அதே புக்கோட தலைப்பு ஒரு சூடா ஒரு கப் காஃபி இளையராஜா பாடல் அந்த மாதிரி தான் இருந்தது இன்றைய பொழுதுகள் நம்ம பாரதியார் பிறந்த நாள்ல இன்றைய பொழுது இனிய பொழுதா இருந்தது லிட்ரேச்சர் படிக்கிறவங்களுக்கு மார்க்குக்காக படிக்க கூடாது அதை உணர்ந்து படிக்கணும் அதே மாதிரி இங்கிலீஷ்ல நம்ம போயிட்டு எழுதுறதுக்கு ட்ரை பண்ணும் சின்ன சின்னதா எழுதி ட்ரை பண்ணும் அதே மாதிரி என்னோட மாணவர்கள் இருபது பேருக்கு மேல எனக்கு வாழ்த்துறை வழங்கியிருக்காங்க அதையும் சொன்னார் ஐயா பாஞ்சாலி சபதம் அது எப்படி சுதந்திர விடுதலைக்கு வித்திட்டது அதை பேஸ் பண்ணி தான் அதெல்லாம் எழுதினாரு அதுவும் சொல்லியிருந்தாரு அதெல்லாம் ஐயா சொன்னோன்னு தான் நம்ம நினைச்சு பாக்குறோம் ஓ ஆமா இல்ல இது இப்ப நம்ம கதை தனியா படிச்சிருக்கோம் சுதந்திர தாகத்தை தனியா படிச்சிருக்கோம் ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி பார்த்தா எல்லாம் சேர்ந்து தானே வருது அப்படின்னு இருந்தது இளைய த இளம் தலைமுறையினருக்கு அறிவுரை சொல்லக்கூடாது அவங்க என்ன செய்யறாங்களோ அந்த முயற்சிக்கு நம்ம உந்துதல் தான் கொடுக்கணும் அதை அருமையா தெளிவுபடுத்துனீங்க ஐயா 
நாங்களும் அதை எப்படி சொல்றது பசங்களுக்கு அப்படின்னு தெரியாம தான் தவிச்சிட்டு இருந்தோம் என் தம்பி இப்படி செய்யற என் தம்பி இப்படி செய்யறேன்னு சொன்ன மொழிய இப்படி செய்ய தம்பி நல்லா இருக்கோ செய்யறியா நல்லா இருக்கு செய் அதுல வர்றது அப்புறம் பாத்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி உந்துதல் கொடுக்கணும் அப்படின்னு தான் இந்த தலைமுறைய ஐயா கத்துக்கிட்டது எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு அது நல்லா இருந்தது ஆக்சிடென்ட் தான் ஃபர்ஸ்ட் வரும் அப்புறம் இன்சிடென்டாவும் அதுக்கு பேக்ரவுண்ட் என்னன்னு நம்ம பாக்கணும் அப்படின்னு இருக்காரு இனிமேல வரும் வாழ்க்கை முறையில நான் அதை செயல்படுத்த போறேன் ஆக்சிடென்ட் தான் இது அப்படின்னு உற்ற மாட்டேன் கொஞ்சம் திருப்பி இந்த இன்சிடென்ட் நம்மளுக்கு வந்துச்சுன்னா இது எதனால வருது அப்படின்னு கொஞ்சம் ஆலோசிச்சு அது இனிமேல் வராம வாழ்க்கையை நிறைய நடத்திட்டு போயிடுவேன் அதே மாதிரி எல்லா கவிதைகள்லயும் நல்லா எழுதி இருக்கு அஹ் கடைசியில வரப்ப பாசிட்டிவா தான் நான் முடிப்பேன் ஆஹ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு ஐயா ஒரு கவிதை கூட சொல்லி இருந்தாரு எதுவுமே பாசிட்டிவா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தாரு அதெல்லாம் நல்லா இருந்துச்சுங்க ஐயா சென்னை வாழ்க்கை பேச்சுலர் வாழ்க்கை நீங்க நாங்களும் உங்களாட்ட நீச்சல் கத்துக்கிட்டு தான் இனிமேல் சென்னையில வாழணும்னு நினைக்கிறேன் எதுவும் கடந்து போகும் சென்னை எப்படியும் மீண்டு வந்துரும் அந்த நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கு வாழ்த்துக்கல் ஐயா உங்க கூட இன்னைக்கு நாங்க இந்த டைம ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கு மேரி சுபா மேம் நல்லா கேட்டீங்க நீங்க எத்தனை தடவை அந்த புக்கை படிச்சீங்கன்னு தெரியல எங்களுக்கு கொஞ்சம் தெளிவுபடுத்தினீங்க நன்றிம்மா உண்மையிலே ரொம்ப டைம் கிடைக்கும் போது நீங்களும் ரீட் பண்ணுங்க ரொம்ப ஒரு சிம்பிள் ஐயா கவிதை ஆங்கிலத்துல வெளியிட்டது தாங்க இப்ப பரவாயில்ல ஏன்னா இளம் தலைமுறையினுக்கு நம்ம தமிழ்ல கொடுத்தோம்னா நிறைய பேர் அது என்னன்னு கூட பாக்குறது இல்லை தலைப்ப கூட பாக்குறது இல்லை நீங்க இன்னும் ரெண்டு புக்கு கூட ஆங்கிலத்துல வெளியிட்டுட்டு அப்புறம் தமிழுக்கு வாங்க அப்ப நம்மளுக்கு வாசிக்கும் திறன் கிடைச்சிரும் மாணவர்கள் கிட்ட அவங்க அப்புறம் இந்த போயிட்ரி அவங்களுக்கு நம்ம படிப்போம் அப்படின்னு தமிழ்ல படிப்பாங்க அதுதான் இப்ப ஆங்கிலத்துல புலமை தாங்க நிறைய தேவைப்படுது எல்லாருக்கும் சென்றடையுது அது அதே மாதிரி அமேசான் பிளிப்கார்ட்ல எல்லாம் போட்டிருக்கேன்னு சொன்னீங்க அதுலயும் முயற்சி பண்ணி அதுல எப்படி எல்லாம் பண்ணுமோ அதுக்கு ஃபார்மேட்டும் பாருங்க ஐயா நன்றி ஐயா அனைவருக்கும் நன்றிம்மா சத்தியம்மா நன்றி தமிழ் செல்வியம்மா நன்றி அனைவருக்கும் ரொம்ப அருமையா பேசுனீங்க ஆக்சுவலா இந்த சென்னை வெள்ளத்துக்கு வந்து நீங்க சொன்னது இதாகும் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல அது வந்து ஆக்சிடென்ட் இப்ப வந்து இன்சிடென்ட் மூணாவது ஹேப்பனிங் ஆகிறதுக்குள்ள நம்ம முடிச்சுக்கணும் நன்றி மேடம் இன்னைக்கு புயல் பத்தி அனௌன்ஸ் பண்றதா இருந்தாங்க ஆனா தசை மாறிடுச்சு போல இல்ல இல்லம்மா இப்ப வேலைச்சேரி எல்லாம் ஆக்சுவலா இது வரைக்கும் வந்ததே இல்லையா அந்த இடத்துல எல்லாம் புதுசா வந்திருக்கு அங்க ஆக்சுவலா ஏரி உடஞ்சி ஃபுல்லா இதாயிடுச்சு ஏரி உடஞ்சி வந்தது அதிகம் மழை பெஞ்சு வந்ததெல்லாம் கம்மி ஏரி உடஞ்சி வந்தது ஃபுல்லா அதான் கடல் மட்டுமே அதனாலதான் நம்மளுக்கு தண்ணி வடிய மாட்டேங்குதுங்களா கடல் மட்டுமே நீர் உயர்ந்துருச்சுங்களா அதனால அது குறைஞ்சாதான் நம்மளுது நீர் வரும் அப்படின்றாங்க பம்ப் பண்ணி வெடுத்தா கூட திருப்பி ஊத்து மாதிரி ஊறிட்டு இருக்கு அப்படின்றாங்க ஒரு சில இடத்துல நம்ம ஏரியாவில வீடு ஏரி ஏரியாவில வீடு கிடைச்சுனா ஏரியில வீடு கட்டணும் அப்படிதான் மேடம் நடக்கும் நல்ல ஏரியா பாடுச்சுனா நல்ல ஏரியை பார்த்து வச்சிருக்காங்க என்ன நடக்குது மக்கள் எல்லாம் வாய்ச்சொல்ல வேணும் போயிட்டே இருக்காங்க வேற யாரேனும் ஐயாவுடைய கேள்விகள் கேட்கணுமா வாழ்த்துக்கள் கூற வேண்டுமா கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டுமா ஒரு அருமையான புத்தகம் ரிஸ்லிங் ஃப்ரம் தி ஹார்ட் ஒரு அவரு கவிதை எழுதின உடனே அவருக்கு ஒரு கவிதை எழுதணும் ஆனா அந்த கவிதையை தான் இவங்க அறிமுகப்படுத்துவாங்க நான் நினைச்சேன் அதனால நான் ஆரம்பத்துல ஒருவேளை அவர்கள் எடுத்து வைத்து அதை நம்ம சொல்லிட்டோம் அவரை பற்றி ஒரு அறிமுகத்தின் பொழுது நம்ம சொல்லிட்டோம்னா அது தப்பாயிடக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் நான் சொல்லாம இருந்தேன் சோ ஆர் கே மூர்த்தி ஆத்தர் அவரை பற்றிய ஒரு அறிமுகமாக இந்த புத்தகத்திலே எழுதியிருக்கக்கூடிய ஒரு கவிதை ஆனா அந்த கவிதைக்கு ஆத்தர் வந்து ஒண்ணுமே சொல்லல நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எழுதி வச்சிருந்தேன் சார் அதை பார்த்துட்டு ஏதாவது சொல்லுவாரு அப்படின்ட்டு ஆனா சகோதரர் வந்து ஒண்ணுமே சொல்லல சரி அந்த அளவுக்கு சுமாரா தான் இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சிட்டேன் இருந்தாலும் இப்பொழுதுக்கு அவரை பற்றி அறிமுகத்திற்கா நம்ம புத்தகத்துல கூட போலீங்களே அந்த ஒரு கவிதை என் காரைக்கால்ஸ் எம்பிரேஸ் பை அரசலார்ஸ் ஃபுளோ ஆர் கே மூர்த்தி வித் வேர்ட்ஸ் தட் க்ளோ எ பொயர் ரைட்டர் அண்ட் சேஜ் சோ வாய்ஸ் ஹிஸ் வேர்சஸ் எ ட்ரெஷர் a sweet surprise an educationalist in life's grand school 
motivational speaker, setting hearts aglow. A social activist with a purpose so bright. He paint, paint with words in this uh, softest light. Retired from Indian oil, a journey complete in Puducherry's charm finds a poetic seat. Karakal, where history and rivers entwine in Murthy verses, a tale divine. In a drizzling from the heart, he shares his art with passion and grace. He touches every heart. R.K. Murthy, a luminary in his own right, we celebrate your words in purest light. Thank you so much. Very nice, man. Actually, it's one of the... You can't tell me. You can't tell me. You can't tell me. You can't tell me. I'm telling you the first introduction. That's why I told you. They are the same. 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 That's why they are the same. That's why they are the same. That's why they are the same. I told you about the intro. But I don't know how to tell you about it. I'm going 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 to tell you about it. சத்ய மாமு இதெல்லாம் எடுத்திருப்பாங்க அப்ப நம்ம எழுதியிருக்கோன்றதுக்கா நம்ம சொல்லிட்ட கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் நான் அதெல்லாம் எதுவுமே டச் பண்ணாம சரி கடைசியா பேசிப்போம் அப்படின்ட்டு நான் இருந்தது அதான் தலைவிக்கு அழகு ஆஹ் இதுல என்னன்னா நான் வந்து கரஜிஸ் ஹார்ட்ஸ்ல ஒரு புத்தகம் ஒரு இங்கிலீஷ் பாயிட் தான் இது முழுக்க முழுக்க என்னுடைய எப்படி இவர் எழுதியிருக்காரோ அதே மாதிரி என்னுடைய லைஃப் ஹிஸ்டரி தான் நான் சொல்லணும் இதுல முழுக்க முழுக்க என்னுடைய அனுபவங்கள் அதாவது இன்சிடென்ட் ஆக்சிடென்ட் அக்செப்டன்ஸ் மூணுமே இதுல இருக்கு மூன்று விதமான விஷயங்களுமே இதுல இருக்கு ரொம்ப எனக்கு மன எனக்கு வந்து நம்ம வந்து தமிழ் லிட்ரேச்சர் நான் இலக்கிய தமிழ்ல இலக்கியம் படிச்சிருக்கேன் தமிழ்ல வந்து முனைவர் பட்டம் வாங்கியிருக்கேன் ஆனாலும் கூட நான் எழுதின முதல் புத்தகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆங்கிலத்துல தான் எழுதியிருந்தேன் அதே மாதிரி முதல் கவிதையும் ஆங்கிலத்துலதான் வரணும்ன்றதுனால இந்த புக்கு தான் எழுதிருக்கேன் கரேஜியஸ் காட்ஸ் அப்படின்ட்டு நிறைய பேர்த்து கிஃப்ட் ஆகுறதுக்கு நிறைய பேர்த்துடைய ஒரு பாராட்டு இதுல கிடைச்சது சார் இந்த புத்தகத்தை எனக்கு அனுப்புற உடனே பாக்குறப்போ என்னடா நம்ம தான் இது மாதிரி நம்ம அங்கங்க நம்மளுடைய லைஃப்ல இருக்கிறதெல்லாம் எழுதி வச்சிருக்கோம்னு பார்த்தா சார் இதே மாதிரி எழுதி வச்சிருக்காரு அப்படின்னு நான் யோசிச்சேன் உண்மையாலுமே ரொம்ப நல்ல விஷயம்னா அவருடைய முதல் கவிதை தொகுப்பும் இது என்னுடைய முதல் கவிதை தொகுப்பும் அது மேரி சுபாமா கேட்டிருந்தாங்க ஏன் வந்து ஒரு ஆங்கிலத்துல உங்களுக்கு எழுதணும்னு தோணுச்சுட்டு அதுக்கு அவர் அற்புதமா ஒரு பதில் சொல்லியிருந்தாரு உண்மையிலுமே ஒரு நல்ல ஒரு ரசிக்கத்தக்க நிறைய விஷயங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விஷயங்கள் ரசிக்கத்தக்க விஷயங்கள் வாழ்த்துக்கள் கூறக்கூடிய விஷயங்கள் அறிவுரையாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய விஷயங்கள்னு பல விஷயங்கள் வந்து இன்றைய இந்த நேர்காணல்ல இருந்தது மிக்க மகிழ்ச்சி இதுல வந்து எனக்கு பிடித்த நிறைய க இடங்கள் உண்டு இதுல நான் சொல்லணும் அப்படின்னா ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் பத்தாது அகவல் அப்படின்ற பன்னாட்டு மின்னிதல்ல இவர இந்த நூல் விமர்சனத்தை வந்து நம்ம குறிப்பிட்டு இருக்கோம் இந்த நூலுடைய விமர்சனம் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத வந்து ஒரு பொம்மி கேரக்டராக ஆஹ் அதுல வந்து இருக்கும் அதுல எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சமானது பெண்ணை பத்தி இவர் எழுதியிருப்பார் ஆஹ் அதை பத்தி நீங்க சொல்லியிருப்பீங்க அப்படின்னு ரொம்ப ஆர்வமா இருந்தது ஒருவேளை நான் கொஞ்சம் வெளியில போயிட்டு ஒரு நேரத்துல நீங்க சொல்லிட்டீங்களா அப்படின்றது எனக்கு தெரியல பெண்ணை பத்தி இவர் பேசி அதுல அதுக்கு முதல் பரிசும் வாங்கியிருக்காரு பெண்ண வந்து எல்லா கூறுகளோடமே ஒப்பிட்டு சொல்லியிருக்காரு எல்லா இதோடமே இணை படுத்தி பேசியிருக்காரு ஒரு இயற்கையோட ஒரு கணினியோட ஒரு கடலோட கவிதையோட இப்படி ஒரு பெண்ணோட ஒரு பண்புக தன்மையை அழகா பிரதிபலிச்சு ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு கவிதை அது இன்றைய கால கவிதைக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு அஹ் தொழில்நுட்ப உருவகங்களை எல்லாம் உள்ளடக்கி இருக்கக்கூடியதாக ஒரு அற்புதமான ஒரு கவிதையாக அந்த கவிதை இருந்தது அஹ் அந்த வரிகள் ஒவ்வொன்றுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிரமிப்பாக ஒரு ஒரு என்னடா அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு உணர்வை தூண்டக்கூடிய ஒரு கவிதையாக அது இருக்கு ஒரு இனிமையான சுறுசுறுப்பு அப்படின்னு ஒரு பெண்ணை வந்து வர்ணிக்கிறார் அவர் நான் படிச்சு புரிந்து கொண்டது அப்படிதான் பெண்மையை வந்து ஒரு இனிமையான சுறுசுறுப்பு அப்படின்னு அவர் சொல்லும் பொழுது எவ்வளவு ஒரு நல்ல ஒரு விஷயமாக இருக்கு பாருங்க அதனால சக்தி அப்படின்ட்டு பெண்களை சொல்ற பாரதியார் வந்து பாடியதும் அதுதான் சக்தி அப்படின்னு பெண்களை சொல்றதும் அந்த சுறுசுறுப்பு அந்த ஆற்றல் அந்த தைரியம் அந்த அந்த ஒரு ஒரு விஷயம் வந்துருச்சுன்னா நம்ம ஒரு துள்ளலோட இருக்கும் இல்லைங்களா இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில கூட பாருங்க அதிகமாக பெண்கள் தான் இருக்காங்க அதனால இனிமையான சுறுசுறுப்புன்னு அவர் சொல்லியிருக்காரா அப்படின்றது எனக்கு தெரியல இப்படி ஒரு பெண்களுடைய ஒரு நீடித்த ஒரு தன்மை எல்லாத்தையுமே ஒரு உள்ளடக்கியதாக ஒரு அற்புதமாக அவர் எழுதியிருக்காரு இந்த கவிதை வந்து சர்வதேச போட்டியிலையும் 
மகளிர் தின கவிதை போட்டியில அவர் கலந்துட்டு வெற்றி பெற்றிருக்கார் ரெண்டாயிரத்தி பத்தாவதுலயே பத்தாம் ஆண்டுலயே சோ அந்த அளவுக்கு அற்புதமான நிறைய கவிதைகள் இதுல இருக்கு நம்ம எடுத்து சொல்லணும் அப்படின்னா மீ இன் யூர் ஒன்று இருக்கு நான் மீ அண்ட் யூ அப்படின்னு ஒரு கவிதை எழுதியிருக்கேன் என்னோட போது ஏன்னா இவர் எழுதியிருக்காரு மீ இன் யூ அப்படின்னு ஒரு கவிதை எழுதியிருக்காரு அதுவும் ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயம் இவர் சொன்ன மாதிரி ஒரு சினிமா நட்சத்திரங்கள் ஒரு மூவரை பத்தி அஹ் எடுத்திருந்தார் நான் கூட கேட்டேன் என்ன மூணே மூணு பேத்த மட்டும் கொடுத்துருக்கீங்க அப்ப வந்து சிவாஜி கணேசன் அவருக்கு வாரிசுனா அது கமலா ஹாசன்றது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அவரே வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டார் என்னுடைய டீன் ரீதியான ஒரு வாரிசு பிரபுவாக இருந்தாலும் ராம்குமாராக இருந்தாலும் என்னுடைய வாரிசுன்னு நான் சொல்லுவேன் அப்படின்னா அது கமலஹாசன் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிவாஜிய வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம்ல அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டார் அவர் அப்படின்ட்டு ஆனா அஹ் கமலஹாசன் எங்க வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணாருன்னு தெரியல சூர்யா வாரிசா அப்படின்ட்டு அடுத்த வரல சூர்யா வகுப்படுத்திருந்தீங்க இது நான் கேட்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் சிவாஜி அடுத்து கமலஹாசன் அடுத்து சூர்யாவா உங்களுடைய கணிப்பு படி ஏன்னா அஜித் விஜய் எல்லாம் இருக்காங்கல்ல அதுக்கப்புறம் தானே சூர்யா இவங்க எல்லாம் வராங்க நீங்க சூர்யா கொண்டு வந்ததுனால நாங்க ஒரு ஒரு இது கேட்கணும்ன்ற இருக்கா கேக்குறேன் ஏன்னா சினிமா பத்தி பேசுற மக்களுக்கு பிடிக்கும் இல்லையா சினிமா இல்லாம சமுதாய பொது வேலையில வந்து அகரம்னு ஒரு பவுண்டேஷன் ஆரம்பிச்சு அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு வருஷமா வந்து ஏழை பிள்ளைங்களுக்கு படிப்பு சொல்லி இது பண்ணி கொடுக்கறது அதாவது சினிமான்றத வந்து எப்படி நம்ம வந்து எஃபெக்டிவா சொசைட்டிக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செஞ்சதுனால அவரை வந்து யங் ஜெனரேஷனுக்கு ஒரு லைட் ஹவுஸ் மாதிரி அவரை காமிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அவரை வந்து கொண்டு ஓகே தெளிவுபடுத்தணும் இல்லையா அதனாலதான் சொல்லி கேட்டது அவர்களுக்கானது <laughs> 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 ஓகே மிக்க மகிழ்ச்சி யாரேனும் தங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கிறீங்களா எல்லாருமே உங்களுடைய இதயத்திலிருந்து ஒரு தூறல் அப்படின்ட்டு நான் நினைச்சிருந்தது அஹ் எவ்வளவோ அதான் வெள்ளம் பாருங்க ஒரு 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 சிறுதுளி வெள்ளம் சிறுதுளி பெருவெல்லம் அப்படின்னு வாங்க போன வாட்டி இந்த ஒரு தூறலுக்கு பதிலா பெருவெல்லம் வந்ததுனால இந்த ஒரு தூரல் வந்து இடம்பெறாம போயிடுச்சு போன வாரத்துல அதனாலதான் இந்த வாரம் வந்து ஒரு இந்த தூரல் இதயத்துல இருந்து ஒரு தூரல் நிச்சயமாக இருக்கணும்ட்டு அற்புதமாக நடந்து முடிஞ்சிருக்கு ஒரு நல்ல ஒரு கவிதை நூல் நல்ல தொடக்கம் நிச்சயமாக இங்க இருக்கக்கூடியவர்கள் அஹ் வாங்கி படிக்க வேண்டிய ஒரு நூல் அப்படின்னு சொல்லணும் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா அஹ் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் எல்லாம் கத்துக்க விரும்புவாங்க பாத்தீங்களா அவங்க எல்லாமே வாங்கி படிக்கக்கூடிய நூல் அப்படின்னு நான் சொல்லணும் ஏன்னா இது மாதிரி நான் நூல் படிக்கும் பொழுது அந்த கவிதையோட இன்ட்ரெஸ்டிங்கா படிக்கிறப்போ நிறைய வார்த்தைகளை அவங்க எப்படி போடுறாங்க அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் நம்ம வந்து வெள்ளிக்கிழமை வந்து நம்ம எழுதுறோம் கவிதை எழுதுவது எப்படி அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கலந்த அடல் உம் நிகழ்ச்சி நம்ம நடத்துறோம் அது இது சார்பா நம்ம சொல்லணும்னா நான் வந்து அஹ் இந்த கவிதை எழுதுவது எப்படி அப்படின்ற நம்ம மறைந்த எட்வின் சார பத்தி நம்ம கண்டிப்பா சொல்லணும் அவர் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கிளாஸ் நமக்காக எடுத்து கொடுத்துருக்காரு அப்ப அவர் கவிதை எழுதுறதுக்கும் நிறைய டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் அவர் சொல்லுவார் அப்படி எழுதப்பட்ட கவிதைதான் என்னுடைய கரேஜஸ் ஹார்ட்ஸ் உண்மையை நான் சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு விஷயம் வந்துருச்சு அப்படின்னா அதற்கான பாயிண்ட மச்சும் எடுத்துக்கிட்டு வேர்டு சூஸ் பண்ண சொல்லுவாங்க எவ்வளவு வேர்ட்ஸ் வருதுன்னு பாருங்க டிக்ஷனரிய ஓபன் பண்ணுங்க அதுல எவ்வளவு விதமான வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எந்த வார்த்தை எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணணும்னு பாருங்க ஏன்னா நமக்கு தெரியாது அந்த இட்டு இட்டு அந்த எதுகை மோனையெல்லாம் வரும் இல்லைங்களா தமிழ்ல நம்ம சொல்லிடுவோம் பேசி பேசி பழகி இருக்கு ஆங்கிலத்துல அப்படி சொல்றப்ப எப்படி சொல்றதுன்னா எடுத்து வைங்க பாருங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ அது மாதிரி பார்த்து பார்த்து நான் அந்த கரஜி ஸ்பாட்ஸ என்னுடைய அந்த அளவுக்கு அஹ் தைரியமான ஒரு இதயத்தோட தான் நம்ம வந்து தைரியமா கொடுத்துருவோமே அப்படின்னு நம்ம கொடுத்தோம் ஏன்னா இது வந்து நிச்சயமாக அஹ் இது மாதிரியான ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கத்துக்கக்கூடியவங்க இங்கிலீஷ் நல்லா பேசணும் நினைக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாம் தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய வாங்கி படிக்க வேண்டிய ஒரு புத்தகம் நிறைய வேர்டிங்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் எப்படி இதை கையாண்டு இருக்காங்க அப்படின்றப்போ நமக்கும் வந்து ஒரு சரளமாக பேசக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு வந்து அது இருக்கும் அதனால அவர்களுக்கும் நான் சஜஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு நூலாக இருக்கு மேரி சுப்பாமானா கல்லூரியில பேராசிரியர் இருக்காங்க உங்களுடைய மாணவர்களுக்கெல்லாம் நீங்க போயம் நடத்துறப்ப இந்த போயத்த வந்து நீங்க சஜஸ்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஆஹ் கலியமூர்த்தி சாருக்கும் பெருமையா இருக்கும் இங்கிலீஷுக்கும் பெருமையா இருக்கும் அதை வெளியிட்ட சென்னெக்ஸஸ்க்கும் பெருமையா இருக்கும் அப்படின்னு நான் உங்ககிட்ட சொல்லிக்கிறேன் 
ஒரு அற்புதமான ஒரு நூலை வெளியிட்ட பெருமை வந்து சென்னக்ஸ் புக் ரைட் எடுத்துக்கொள்கிறது என்று சொல்லும் பொழுதே எங்களுக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்லதொரு வாய்ப்பை எங்களுக்கு தந்திருக்கக்கூடிய கவிஞர் ஆர் கே மூர்த்தி அவர்களுக்கு மிக மனமார்ந்த நன்றி நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நன்றி நன்றி சத்யா அம்மையாரே தெரிய வேண்டியதா இருந்துச்சு கேள்விகள் கொஞ்சம் சீக்கிரம் முடிச்சுட்டாங்களோ இன்னும் கூட கேட்பாக நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் அவங்க கொஞ்சம் சீக்கிரம் முடிச்சுட்டாங்களோ இருந்தா ஆனா ரொம்ப அழகா ரொம்ப தெளிவா கேட்டாங்க கொஞ்சம் கேட்டாலும் வந்து ரொம்ப புத்திசாலித்தனமா அவங்க கேள்வி இருந்தது அவரை வந்து நல்ல ஒரு எதுவும் சரியான பதில் வந்து யோசிக்காம எதையும் செய்யாம ரொம்ப யதார்த்தமா அவரை வந்து பதில் கொடுத்திருந்தாரு அது பிடிச்சது என்னன்னா எனக்கு வந்து அந்த புத்தகத்தை படிக்காமல் எனக்கு அதை முழுமையா நல்ல இது பண்ண முடியல அதுதான் வேற ஒன்னும் இல்லை ஆனா இன்றைய நிகழ்ச்சியில அவங்க கேட்டதுக்கு அவங்க இதற்கு அந்த பகுதி எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது ரொம்ப நிறைவா இருந்துச்சு அது ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும் கவிஞரே சந்தோஷமா நன்றி உரைக்கு போகலாமா யாரேனும் கருத்துக்களை கூற விரும்புகிறீர்களா நன்றி உரை சென்று விடுவோமா இருக்காங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க மல்லிகா மாம் இருக்காங்க ஜெரின் ஜியோ இருக்காங்க பிராமிமான் இருக்காங்க ஆனா அவங்க கலந்துக்கிறாங்க பேசுறாங்களான்றது தெரியாதுன்றதுனால நான் கேட்டுட்டே இருக்கேன் நெஞ்சின் ஓரம் ஈரம் இருந்தால் நேச வாழ்வே வரமாகும் ஜாதகம் எமக்கு நமக்கு சாதகமே என்றும் நமக்கு சாதகமே பஞ்சாகம் இல்லை நமக்கு பாதகமே அஞ்சாமல் செல்லுங்கள் நீ நியாயகமே அசத்திவிடு போற்றும் தாயகமே குருவும் கொடுப்பார் சனியும் கொடுப்பார் எல்லோருக்கும் நல்ல பிள்ளை நீதி யார்தான் உன்னை கெடுப்பார் ராகும் கொடுப்பார் கேதும் கொடுப்பார் அன்பும் கொண்டவர் நீவீர் யார்தான் உன்னை கெடுப்பார் வந்த பாவமெல்லாம் தீர்ந்து போகும் தந்த சாபமெல்லாம் முடிந்து போகும் இருந்த தோஷமெல்லாம் நீங்கி போகும் வாழ்வு வாசமுள்ள சோலையிலே ஆகும் எதிர்மறை எண்ணம் தேய்பிறை நேர்மறை எண்ணம் வளர்ப்பிறை தேயும் நம்பிக்கை அமாவாசை வளரும் நம்பிக்கை பௌர்ணமி எண்ணம் போலே வாழ்வாகும் வண்ணம் வாழ்வில் வரவாகும் அறிவுடன் உழைத்திட வெற்றி வரும் அன்புடன் வாழ்வது நிறைவு தரும் தெம்பும் தெளிவுடன் வாழ்ந்து விட்டால் நேரமும் வாய்ப்பும் தோதாய் வரும் நம்பிக்கை தண்ணில் நாளும் வாழ்ந்து நன்னிலை நின்று வாழ்க சிறந்து வாழ வேண்டும் நீங்கள் வாழ்த்துகிறோம் நாங்கள் வாய்ப்புக்கு நன்றி அம்மா நன்றி ஐயா நன்றி நன்றி மகிழ்ச்சிங்க மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி கவிதையில் ஒரு வாழ்த்துறை மிக்க மகிழ்ச்சி நன்றி அடுத்த கவிஞர் உருவாகிறார் இல்ல உருவாகி விட்டார் அவரது படைப்பை விரைவில் சென்னக்ஸ் வெளியிடும் என்று நம்புகின்றோம் நன்றிங்க அம்மா எனது நேரத்து ஒரு கவிதை வந்திருக்குதுங்கம்மா நாமக்கல் தமிழ் சங்கத்துல நான் நாமக்கல் மாவட்டங்கம்மா ஆனந்தம் பூலோகத்தின் எல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டுங்க எழுதிய கவிதை புத்தகமா கொடுத்திருக்காங்கம்மா நேத்து மகிழ்ச்சி மிக்க மகிழ்ச்சி மிக்க மகிழ்ச்சி வாசித்த என்னையா நாமக்கல் தமிழ் சங்கம் கலையரசு பாத்தீங்களா அவரை என்னோட உடன்பிறப்பு தான் அக்கா தான் நான் ஒருங்கிணைப்பாளர் 
நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் நாமக்கல் தான் இங்க சென்னையில பயன்படுத்த வேலைன்னு இருக்கும் நன்றிங்க ராசிபுரத்துல புதுப்பாளையத்துலதான் என்னுடைய வளர்ப்பு பெற்றோர்கள் இருந்தார்கள் புதுப்பாளையத்தில் இப்பொழுது இருவருமே இல்லை ஆனா ராசிபுரம் என்று கேட்ட உடனே நினைவுக்காக நிறைவுரைக்கு போயிடலாங்களாமா தென்மொழியம் சொல்லுங்க அபிராமி மேம் ஐம் ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் ஜேஎஸ்சி மேம் சார் உங்களோட புக்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு மேம் சஜஸ்ட் பண்ணாங்க நாங்க இன்னும் ரீட் பண்ணல எங்க எங்க மேம் மேரி சுபா மேம் தான் சஜஸ்ட் பண்ணாங்க வி நாட் இட் ரெட் சார் பட் ஐ எம் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ரீடிங் யுவர் புக்ஸ் சார் थैंक यू ஐ ரெடி ஐ will send to மேரி சுபா and you get a copy from me ஓகே சார் थैंक यू சார் थैंक यू மா थैंक यू நன்றி போறோம் <laughs> First of all, I extend my greetings to author of this book, Yeah, Drizzling from the Heart. Poet uh, Kaliyamurthy, he spoke well during the interview and he was transparent and clear with his opinions. I extend my gratitude to his, uh, to our Kaliyamurthy sir. I would also like to thank Mrs. Mary Shubha, who interviewed him brilliantly and was able to get good response from our poet Kaliya Murthy. I also like to thank Professor Satya for being a wonderful host and conducting this event in such a pleasant manner. Last but not least, I would like to thank our organizer for the day the commission for organizing this uh, entire program in, in a nice way our sincere thanks to all the participants thank you one and all all the best sir thank you thank you thank you <laughs> எடுத்தாங்க பாருங்க அப்படி எடுத்த உடனே ஒரு எக்ஸ்பிரஸ் வேகம் எடுத்தாங்க பாருங்க இவங்க எல்லாம் அப்படி போகும்போது நம்ம மட்டும் எப்படி இருக்கிறது நம்மளால முடிச்ச ஏதாவது நம்மளும் ட்ரை பண்ணோம்ல உழைப்பு வந்து எல்லாருக்கும் சேரும் இப்ப இவங்க கவிதா மேம் சொன்னபடி அதை போல ஆங்கிலம் கத்துக்கிறவங்களுக்கு அது ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கத்துறவங்களுக்கு எல்லாம் அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் உண்மையிலே ஒரு நல்ல அவங்க ஒரு சஜஷன் கொடுத்தாங்க உண்மையிலும் <laughs> 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 பக்கத்தலைக்கு பாயா சொன்ற மாதிரி ஓகே மிக மகிழ்ச்சி நிறைவான பகுதிக்கு வந்து விட்டோம் இந்த நிகழ்வில் 
கலந்து கொண்ட அத்துணை பேருக்கும் அஹ் அற்புதமாக நன்றியுரையை கூறி முடித்து விட்டார்கள் இதயத்திலிருந்து ஒரு தூரல் இது வந்து நேரம் உணர்ச்சிகள் அஹ் உள்நோக்கம் இப்படி பற்ப பற்பல பன்முகத்தன்மையை அடிப்படையில ஒரு பாடல் பயணம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஒவ்வொரு கவிதையும் வாழ்க்கையின் அழகிய திரைச்சிலையில தூ தீட்டப்பட்ட அற்புதமான ஒரு தூர்கை கொண்டு தீட்டப்பட்ட ஒரு காவியம் இயற்கை காதல் தனிமை இந்த இணைப்புக்கான தேடலை எல்லாம் கவிஞர் வந்து கூர்மையாக கவனிக்கக்கூடிய திறனை வெளிப்படுத்தது அவர் எந்த அளவுக்கு வந்து இயற்கையை அப்சர்வ் பண்ணிருக்காரு அஹ் கவனிச்சிருக்காரு சமூகத்தை பார்த்திருக்காரு அப்படின்றது தெரிய வருது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சில கவிதைகளை பற்றி மட்டுமே இன்று ஆராய முடிந்தது அதை குறித்தான கேள்விகளை கேட்க முடிந்தது அஹ் ட்ரெய்லர் மாதிரிதான் இது அஹ் மற்றவற்றை வெள்ளித்திரையில் காண்க என்று கூறுவது போல இன்னும் இதில் இருக்கக்கூடிய சிறப்பான பகுதிகளை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அஹ் கவிஞரை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கான புத்தகத்தை முன்பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள் வாங்கி படியுங்கள் சிறப்பான ஒரு கவிதை அனுபவத்தை நீங்கள் உணர்வீர்கள் என்று கூறிக்கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சியை இத்துடன் நிறைவு செய்கின்றோம் நன்றி வணக்கம் சென் கலை மற்றும் கலாச்சார மன்றம் உங்கள் அன் அனைவரைக்கும் அன்புடன் நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றோம் நன்றி வணக்கம் வணக்கம்